Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القص أم وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> خطابا لأبي الدرداء رضي الله عنه يا عويمر اجتنب مساخط الله وأدي فرائل الله تكن عاقلا ثم تنفل بالصالحات من الأعمال تزداد من ربك قربا وعليه عزا صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة مع السلام المنتشر ما لا حنجم والدياجي تعتكر تترى على خير البنين من مضر من بين رسول الله واسيط الدرر بحر الأطايا المصطفى العالي القدر أهل الشفاعة خير من جاء بالزبر ركن الخدا وبل الندى وهو البدر بتمامه ولنوره استحي القمر يا ربي صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غديد 
ബഹുമാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു കാഫ് മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഓതി വെച്ചത് ഇത്രയും ആയത്തുകൾ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വിശാലമായി പറയേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും സമയപരിമിതി മൂലം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായാല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നന്നായി പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട സർവ മുമിൻ മുമിനാത്തുകൾക്കും തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പകലുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല സദസ്സുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് ഫിൽമ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ മാസം അനുകൂലമായി കിട്ടാനുള്ള സബബായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തായാല വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷദായകമായ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയാണ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് കാതലായി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല മനസ്സ് വെക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനും അനുസരിക്കാനുമുള്ള സവിശേഷതയുള്ള ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് അള്ളാഹു താല അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൂറത്തു കാഫ് ആരംഭിച്ചത് അവസാനിക്കുന്നതും അതേ രൂപത്തിൽ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വക്കം അഹ്ലക്കിന കബുലഹും മിൻ കർം വക്കം മഹ്ലക്കിന കബുലഹും ഇവർക്ക് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ ജനതയായ ഈ അറബികൾക്ക് മക്ക മദീന നിവാസികൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര പേരെ നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മിൻ കർണിൻ ഒരുപാട് തലമുറകളാൽ ഹും അഷദ്ദു മിൻഹും ബത്തുഷൻ അവർ ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റവരായിരുന്നു കായികാഭ്യാസം മാത്രം അല്ല ആരോഗ്യവും നീളവും ആയുസും എല്ലാം വളരെ കൂടുതൽ ശക്തന്മാരായിരുന്നു ഇവർ ദുർബലരാണ് അവരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ മക്കാ നിവാസികൾക്ക് അത്ര വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യപരമായും ആയുസും സമ്പൽഘടനയും കുറഞ്ഞവരാണ് ഹും അഷദ്ദു മിൻഹും ബത്തുഷൻ ഇവരെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റാളുകൾ ഫനക്കബു ഫിൽ ബിലാദ് എല്ലാ നാടുകളിലും അവർ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പ്രവേശിക്കുകയും അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി തുരങ്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് പല ഭാഗത്തും അവരെ കഴിവുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും തുരന്നുണ്ടാക്കി സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ അവരൊരുക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ ഹൽ മിം മഹീസ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വല്ല സുരക്ഷിതത്വവും കിട്ടിയോ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം മരണം അവരെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ശക്തന്മാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ തീരുമാനം അവരെ പിടിക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ അവരെന്തെല്ലാം പണിപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും സാധ്യമായിട്ടില്ല പിന്നെ തങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന 
അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഈ മക്കാ നിവാസികളെ ഒന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ യാതൊരുവിധ കുറവും ഇല്ല അധ്വാനവും ഇല്ല അധ്വാനം അള്ളാഹു താല കൊന്നിനുമില്ല പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും കരുത്തുറ്റ ആളുകൾ വരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ് അവരെ കഴിവാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഫനക്കബു ഫിൽ ബിലാദ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി ഭൂമിയും ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാളങ്ങളുണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സ്വാധീനം കൊണ്ട് കൈക്കലാക്കി ആ നാട്ടിലെ മൂപ്പന്മാരായി നേതാക്കളായി നക്കീബ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല നേതൃപദവിയൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ അവരുടെ കൈകരുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം നേടിയെടുത്തിട്ടും എന്ത് സംഭവിച്ചു അവരെല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ചു ഹൽമിം മഹീസ് ഓടിപ്പോകാൻ സുരക്ഷിതരായി പോകാൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അതിന് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് എല്ലാ ആളുകളും ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വീമ്പളക്കി കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അവരെല്ലാം റബ്ബിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടേണ്ടവരാണ് ആരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവല്ല ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇന്ന ഫീതാലിക്കല ദിക്രാ ലിമങ്കാനലഹു കൽബുൻ ഔ അൽ കസം അവഹുവ ഷഹീദ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു സൂറത്തു കാഫ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആയത്തുകളിലൂടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു പുനർജീവിതത്തിൻ്റെ ആയത്തുകൾ സ്വർഗ നരകങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ട് ആർക്കാണ് ഉപകാരം ഇന്ന ഫീദ അലിക്കല ദിക്രാ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽ ഓർക്കാനും പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ലിമങ്കാനലഹു കൽബുൻ ശരിയായി മനസ്സ് വച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് അതിൽ നന്നായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ മടങ്ങും അവരുടെ അപാകതകൾ തിരുത്തും അപ്പോൾ നല്ല മനസ്ഥിതിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഖുർആൻ പെട്ടെന്ന് ഫലിക്കും ഓരത്ര കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നല്ലോണം മനസ്സ് വെച്ചാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് മാറ്റം വരുത്തും എത്ര മതോന്മത്തരായി നടന്നിരുന്ന ആളുകളെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് മഹാന്മാർ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വഴികെട്ട ആളുകളെ ഈ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുത്ത് അത് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നല്ല മനസ്സ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഔ അൽക്കസം വഹുവ ഷഹീദ് അൽക്കസം അവൻ അവൻ്റെ കേൾവിയെ ഇട്ടുതരണം നിങ്ങളെ കേൾവി ഇവിടെയും മനസ്സ് കൊച്ചിയിലുമാകാൻ പാടില്ല കേൾവി ഇട്ടു തരണം ബഹുവ ഷഹീദ് മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ കേൾക്കുന്നത് മനസാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ കേൾക്കുകയോ കേൾക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളിൽ വിഷയങ്ങളിൽ ലതിക്ര ഒരുപാട് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മരണം മുതൽ പുനർജീവിതം അതിനുശേഷം സ്വർഗ നരകം അതിന് മുമ്പ് മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രം അതിൻ്റെയും മുമ്പ് പുനർജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് ഓർക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് എന്നല്ലാഹു പറയുന്നു ഒരു തവണ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ആയത്തുകൾ കേട്ട് നേരത്തെയുള്ള കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് നന്നായ ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരിക്കൽ കേട്ടിട്ടല്ലേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനുഹുവിന് മനംമാറ്റം വന്നത് കുറേ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ് അതും കേട്ടത് കലി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് വല്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് പുറപ്പെടുന്ന നേരത്താണ് കേട്ടതെങ്കിലും ഖുർആാനിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്നു വെച്ചു എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ആ കേട്ട വചനങ്ങളോട് പിന്നെ പ്രതികരിച്ചത് ആ മനസ്സിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും 
ശരീരത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയും വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഷഹാദത്ത് കരിമയാണ് നേരത്തെയുള്ള വക്രബുദ്ധിയും ദുർചിന്തയും എല്ലാം മാറാനുള്ള കാരണം ഖുർആാനിൻ്റെ ഒറ്റ കേൾവിയാണ് ഖുർആൻ പഠനം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ നന്നാകാനും ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടാനും ദുനിയാവിൻ്റെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ സലാമത്തിലാകാനുള്ള നല്ല മാർഗമായി കാണണം ഇത്രയും ദിവസം കേട്ടതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് ജീവിതം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുത്തക്കീങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളാണ് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ലോണം മനസ്സ് തുറന്നു വെച്ച് ഇത്രയുമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട ആളുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ധാരാളം ഉണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൻ്റെ കൽബിന് കൽബ് എന്ന് പറയില്ല അതാണ് ഖുർആാൻ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഒത്ത ജലീദുൽ കൽബി അമ്മ ദുഖിറമിന സിഫാത്തി ലിൽ ഈദാനി ബി അന്നമൻ ഉദ്ദിയ കൽബുഹു അൻഹ കമല്ല കൽബ ലഹു അസുലൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ മനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ സ്വഭാവങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് ഓല കൽബിന് പിന്നെ കൽബ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഒന്നുകിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കൽബ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി തുറന്നു വെക്കുന്നത് മനസാന്നിധ്യത്തോടെ ആകണം വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാനല്ല മൂമിനിയങ്ങൾ വാത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു ശൈലി അങ്ങനെയാണ് പഴയകാലത്ത് ആളുകൾ ഒരു വാത് കേട്ടാൽ ആ വാത് കേട്ടതിൽ നിന്ന് പകർത്തി അത് തൊട്ടടുത്ത സമയം മുതൽ ക്യാമർ ചെയ്യും ഇപ്പോഴുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് അതിന് ശതമാനം കുറയാനുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മനസാന്നിധ്യത്തോടുള്ള കേൾവി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സ് തുറന്നു വെച്ച് കേൾക്കണം വാത് കേൾക്കുന്നത് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാകരുത് ഉപദേശം എപ്പോൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും അതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പഠിക്കാൻ എന്തുണ്ട് പകർത്താൻ എന്തുണ്ട് എന്നതാണ് കാര്യമായും പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പല വാതുകളും ആസ്വാദനത്തിന് മാ വേണ്ടി മാത്രമായി മാറുകയാണ് ആ നല്ല ഉഷാറുണ്ട് എന്താ പാട്ട് പാട്ട് നല്ല മുതലാണ് കേൾക്കാൻ നല്ല ഉഷാറുള്ള പാട്ടാണ് ആ പാട്ടെങ്ങനെ കേട്ട സമയം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന അറിയില്ല പക്ഷേ എന്താ അങ്ങ് കിട്ടിയത് എന്താ കിട്ടിയെന്നോ അങ്ങനെ അതന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ആ കേട്ട് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇപ്പം നന്മ നിറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങളാണ് സൂറത്തു കാഫ് നമ്മൾ ഉണർത്തിയത് ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് നന്നാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓതി ആയത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ട പാഠം ഖുർആാനു ഷെരീഫ് കേട്ടിട്ട് നന്നാകണം നന്നാകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ പൊടുത്തി തരട്ടെ ഖുർആാന് കേട്ടിട്ടും ഉപദേശം കേട്ടിട്ടും പിന്നെയും പേക്കാൻ പാടില്ല ഖുർആാന് കേട്ടിട്ട് നന്നായി നല്ല രൂപത്തിൽ നടന്ന് അങ്ങനെ ആ ഖുർആാനിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ ജീവിതം നയിച്ചപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമായി കണ്ടിരുന്ന ഗാനം ഗാനാലാപനം പാട്ടുപാടുക ആ പണി നിർത്തിവെച്ച ആളാണ് ലബീദ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലായി സുല്ലാഹു അലൈസ്ലം അറേബ്യൻ കവി കവികളിൽ ലബീദിൻ്റെ കവിതയ്ക്ക് നബിതങ്ങൾ നല്ല സ്വീകാര്യത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസ്ദക്കു കെലിമത്തിൻ കാലഹ കൗലു ലബീദ് ഏറ്റവും നല്ല വർത്തമാനം ലബീദ് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ലബീദ് പറഞ്ഞു അലാ കുല്ലു ഷെയ് ഇൻ മാ ഹലല്ലാഹ ബാത്തിലു അറിയണേ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത എല്ലാം ബാത്തിലാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു നാശം വരാനുണ്ട് ഒരവസാനമുണ്ട് ഒരു തകരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് അള്ളാഹു തേലയാണ് ഇവിടെ ബാക്കി ബാക്കിയൊക്കെ പോകും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ലബീദ് ഒരു ഒരു കവിത എഴുതി അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിനല്ല കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ പോകും അത്രയും നല്ല അർത്ഥവത്തായ കവിതകളാണ് പക്ഷേ ലബീദിൻ്റെ ആ ഒരു ഏർപ്പാടിൽ നിന്ന് ലബീദിനെ മാറ്റിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് മുസ്ലിമായ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈവലം നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ലബീദിനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പാട്ടുപാടലില്ലേന്ന് അപ്പോൾ ലബീദ് പറഞ്ഞു 
യക്ഫീനി അൽ ഖുർആൻ എനിക്ക് ഖുർആന് മതി ഇനി പാട്ട് പാടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ശ്രുതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാനോളം ശ്രുതി നൽകാൻ പറ്റിയ മറ്റൊന്ന് ലോകത്തില്ല രാഗം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുർആാനെ പോലെ രാഗമണിയാൻ പറ്റിയ വചനങ്ങൾ ലോകത്ത് വേറെയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആൾ നല്ല സൗണ്ടും നല്ല രാഗവുമൊക്കെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഖുർആാനിൻ്റെ വശ്യത അതിൻ്റെ ആ പാരായണത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഗാനഗന്ധർവനായ ലബീദ് ഇനി ആരെയും പാട്ട് പാടിയിട്ട് ആസ്വദിപ്പിക്കണ്ട ഇനി ആരെങ്കിലും പാട്ട് രചിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇക്കിളിപ്പെടുത്തണ്ട ഇനി ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരം അവലംബവും ഖുർആാനാണ് അങ്ങനെ ഒന്നോ എത്ര ആളുണ്ട് അറേബ്യൻ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട മറ്റൊരു കവിയാണ് സാദാൻ കൂഫയിലും ബസറയിലും സാദാൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മുസ്ലിമാണ് സാദാൻ പക്ഷെ സാദാൻ്റെ ഒരു തൊഴിലായിരുന്നു ആ പാട്ട് പാടുക എന്നുള്ളത് സാദാനെ ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് ആരാണ് അബ്ദുല്ലാ ഹിബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനു ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനു കൂഫ നഗരത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ സാദാൻ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാട്ട് പാടുകയാണ് അപ്പോൾ സാദാം പാട്ട് പാടാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ആൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പാട്ടിടാൻ വരുമ്പോഴല്ല ഇന്നത്തെ ആളുകൾ പാട്ടിന് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ആ പാട്ട് പാടുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു പെൺകുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടായിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഓല പാട്ടിന് ചുരുക്കുണ്ടായിട്ടല്ല ഏ എത്ര മുസ്ലിം പേരുള്ള ഗായകന്മാരുണ്ട് ഓല ശബ്ദത്തിനൊന്നും അത്ര സൗന്ദര്യമല്ല ഇനി ഉപകരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ശബ്ദത്തിനൊന്നുകൂടി സൗന്ദര്യം ആക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ കുറേ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ആകും അതിനോടൊപ്പം അപ്പുറത്ത് ഒരു അർദ്ധനഗ്നയായ പെൺകുട്ടിയും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ കാണാൻ ഒരു ചുരുക്കായി അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ അതിന് തടിച്ചു കൂടും മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല മുമ്പ് സാധാരണ ഒരു പാട്ട് പാടിയാൽ ആ ശബ്ദം അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ തന്നെ അത്രയും തോന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ പാട്ട് പാടുകയാണ് ആ പാട്ടിന് താളം കൊടുക്കുന്നത് മദ്യപാനികളാണ് കുടിച്ചാൽ പിന്നെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവരിങ്ങനെ താളം കൊടുത്ത് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുക സാധാ പാടുന്നുണ്ട് കയ്യിലുള്ള ഉപകരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുന്നുണ്ട് ഒച്ചണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ആ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നു പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു അതാരാണ് പാട്ട് പാടുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു സാധാനാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മാ അഹസന ഹാദ സൗത്ത് എന്തൊരു നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കാൻ എത്ര ഭംഗിയുള്ള ശബ്ദം ഖുർആൻ ഓത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശബ്ദം സൗന്ദര്യം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഓതുന്നത് ഖുർആാനോത്താണെങ്കിൽ കാന അഹ്സന അതേറ്റവും നല്ല ശബ്ദമായി മാറുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശത്തിൽ ചാലിച്ച വാക്കും പറഞ്ഞ് മഹാനവറുകൾ നടന്നുപോയി കേൾക്കാനൊന്നും കയറി കൂടിയില്ല അപ്പം ഈ സംസാരിക്കുന്നതും ഒരാളെങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കണ്ട സാധാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്ത് വന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഇതിൽ പോയതാരാം അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ ഖാദിമ് തങ്ങൾക്ക് മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന മഹാനാണല്ലോ ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹുൻ എപ്പോഴും അറാക്ക് ചെത്തി മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ മഹാനവറുകളാണ് അങ്ങനെ മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ തലയിണ കയ്യിലെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ചെരുപ്പ് കയ്യിലെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഹാദിമായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു മഹാനവറുകൾ ഇതിൽ പോയി എന്നിട്ട് എന്തേ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാ അഹ്സന ഹാദ സൗത്ത് എന്തൊരു നല്ല ശബ്ദമാണ് എത്ര ആളാണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ലവ് കാന ബി ഖിറാത്തി കിതാബില്ലാഹി കാന അഹ്സൻ ഖുർആാനോത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ ആ ആ പറച്ചിൽ അപ്പം തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടത് പറഞ്ഞ മഹാൻ്റെ മാത്രം വലുപ്പല്ല പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഖുർആാനാണ് ലൗ കാന ബി ഖിറാത്തി കിതാബില്ലാഹി കാന അഹ്സൻ 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി മുട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച വടികൾ മുഴുവനും മുട്ടിൻകാൽ മേൽ വെച്ച് ഉടച്ചു എല്ലാം പൊട്ടിച്ചു വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഓട്ടമാണ് ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുനെയും തെരഞ്ഞ് അപ്പൊ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുകയാണ് എന്തിനാ അവര് പോകുന്നത് ഈ പാട്ടുകാരനെ ആ സ്വഹാബി സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനാണ് അങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ കുറെ ദൂരം നടന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നാലെ പോയി വിളിച്ചപ്പോ ഇബിന് മസൂദ് അലി അള്ളാഹുന് നിന്ന് കൊടുത്തു ജാദാൻ വന്നപ്പോ ജാദാന് കൈ കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെ ജാദാന് പാട്ട് പാടിയിട്ടില്ല പിന്നെ മഹാനവറുകളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഖുർആാൻ പഠിച്ചതാ പിന്നെ ഖുർആാനോ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഹരം വേറൊന്നുമില്ല അതെന്തേ അത് ആ ഉപദേശം ഇന്നഫീദാലിക്കലിക്രിമങ്കാന ലഹു കൽബുൻ ശരിയായ മനസ്സുള്ള ആളുകൾക്ക് ഖുർആാൻ പറയുന്ന ചരിത്രങ്ങളിൽ വർത്തമാനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഓർക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നല്ല മനസ്സ് വേണം ഔ അൽ കസം അവഹുവ ഷഹീദ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ കേൾക്കണം രണ്ടാലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്ഥിതി നല്ല മനസ്സാണ് മനസ്സെപ്പോഴും ആൾക്കാർ നന്നാക്കണം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു മനസ്സ് മൊത്തം നാല് വിധമുണ്ട് നാല് തരമാണ് മനസ്സ് അൽ കുലൂബ് അറബ മൊത്തം മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സ് നാല് തരം ഒന്ന് കൽബുൻ യാഇസുൻ നിരാശയുള്ള മനസ്സ് വഹുവ കൽബുൽ കാഫിരി അതാണ് കാഫറിൻ്റെ ഹൃദയം കാഫറിന് നിരാശയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകൂല അവൻ്റെ കൽബിൽ മറ്റൊന്ന് വ കൽബുൻ മക്കുഫൂൽ എത്ര മേടിയാലും തുറക്കാതെ പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട ഹൃദയമാണ് കൽബാണ് ശരിക്ക് നല്ലൊരു പൂട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാര കൽബാണ് വഹുവ കൽബുൽ മുനാഫിക്ക് അത് മുനാഫിക്കിൻ്റെ കൽബാണ് ആ കൽബ് നമുക്കാർക്കും വേണ്ട അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതാ ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത് ആര് നിർദ്ദേശിച്ചാലും ആര് ഉപദേശിച്ചാലും ഏത് വാതു പറഞ്ഞാലും ഓപ്പൺ ആകാത്ത കൽബാണ് ഒരു ചുറ്റുകടുത്ത് മേടിയാലും മൂപ്പര അനങ്ങൂല അവിടെ നിൽക്കൂ നീ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മൊത്തം ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്ന് സയ്യിതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾ കുലുങ്ങൂല അതിന് മരവിച്ച മനസ്സ് എന്നാ പറയാം പൂട്ടിയിടപ്പെട്ട കൽബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ നിങ്ങളൊരു റൂമ് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയാൽ മക്കുഫൂലായ റൂമാണെങ്കിൽ വല്ലതും നോക്കിയാൽ കാണോ ഒന്നും കാണൂല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്താ ഉള്ളത് ഉള്ളിലെന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാനും ഇപ്പോൾ കഴിയൂല കാരണം എന്താ അത് ഭദ്രമായി പൂട്ടിയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഏത് ഉപദേശമാണ് പറഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് യേശൂല അത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മുനാഫിക്കിൻ്റെ കൽബ് മുനാഫിക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സല്ലാ വലിയ സമയം നിങ്ങളെ ഹദ്രത്തിൽ ഒരായത്ത് ഓതാണെങ്കിൽ ഇത്ര പേടിച്ച ആൾക്കാരില്ല കാഫിരിയങ്ങൾക്കും കൂടി അത്ര പേടിയില്ല ഒരായത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ മുനാഫിക്കങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി അതാണ് ഒരായത്ത് വന്നാൽ അവരിങ്ങനെ കാതോർക്കും ഞമ്മളെ പറ്റിയാണോ അതാണ് ഓലെ പേടി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞല്ലോ ഓൽക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്താ ഓലെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ആയത്തിറങ്ങോ ആയത്തിറങ്ങോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആയത്ത് ഓതിയാൽ ആ ആയത്ത് നമുക്ക് പ്രതികൂലമാകുമോ എന്നുള്ള പേടിയോടു കൂടെയാണ് അവർ ശരിക്ക് കേൾക്കുന്നത് യഹ്സബൂന കുല്ല സ്വയ്ഹത്തിൻ അലൈഹിം മുനാഫിക്കങ്ങൾ അടയാളം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് യഹ്സബൂന കുല്ല സ്വയ്ഹത്തിൻ അലൈഹിം ഏതൊരു വിളിയാളവും ഒരു ശബ്ദവും അവർക്കെതിരാകുമോ എന്ന് അവർ കരുതും വിചാരിക്കും എപ്പോഴും ഒരായത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചാൽ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് ആദ്യം പേടി അവരെ തല പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് സ്വഹാഭിമാർക്ക് അങ്ങനെ പേടിയില്ല കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ആയുധം പോലും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും തങ്ങൾ പറയും പോലെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കും മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാമിൻ്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പറയൂല എന്ന് പറഞ്ഞ സധൈര്യം മുന്നേറിയവരാണ് സ്വഹാഭിമാർ സ്വർഗത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടി നല്ലോണം കഴിച്ച് വെള്ളവും ഇഷ്ടം പോലെ അള്ളാഹു തല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചൊരിച്ചു കൊടുത്ത് മേഘത്തിൻ്റെ തണലും കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇങ്ങനൊക്കെ ജീവിച്ച ജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താ അവർ പറഞ്ഞത് ഇതഹബ് അന്തവ റബ്ബു കഫ കാത്തില മുസാനബിയെ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ റബ്ബും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളി 
ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഹാഹുന കായിതു ഞങ്ങളിവിടെ പൊരയിൽ ഇരുന്നോളാം ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് ആ ജനത പറയുന്നത് അതാണ് സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ പറയൂല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി ഇദ്ഹബ് അന്ത വറബു കഫാത്തില ഇന്നും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവും യുദ്ധത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് ഒരുക്കമാണ് ഒരു നിലക്കും പിന്തിരിയൂല മുനാഫിക്കിങ്ങളല്ല ഒരിക്കൽ പേടിയാണ് തടി പോകും എന്നുള്ള പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒഴുതിൽ യുദ്ധം രൂക്ഷമായപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉബൈബിന് സലൂലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറ് ആൾക്കാരാണ് മടങ്ങിയത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല അവർക്ക് പേടിയായി ഓല തല പോകുന്ന പേടിയായി മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി ഓനീമത്തിന് കിട്ടിയ പോലെ മുന്നിലെത്തി ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു നോക്കണി അങ്ങനെയല്ലേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷയങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പേടി തല പോകുമെന്ന് പേടി കിട്ടാനുള്ളത് മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോലുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളർന്നാന്ന് ഉണ്ണലേ പറയുള്ളൂ അണ്ട മുനാഫിക്കിൻ്റെ കൽബാണ് മക്കുഫൂലായ കൽബ് പൂട്ടപ്പെട്ട കൽബ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പൂട്ടണ കൽബാകുമ്പോൾ അവിടെ തുറക്കണം ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തുറ വേണം വക്കൽബുൻ മുത്തുമ ഇന്നുൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സായൂജ്യമടയുന്ന ഹൃദയം അതാണ് കൽബുൽ മുമിൻ മുമിനായ മനുഷ്യൻ്റെ കൽബ് ആ കൽബ് എപ്പോഴും തുമ ഇനീനത്തുള്ള കൽബാണ് അതാണ് അല്ലദീന ആമനു وَتَطْمَ إِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكِرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ اللَّهِ تَطْمَ إِنُّ الْقُلُوبُ وِشْوَاسِيَلْ أَوَرَ قَلْبِنَ أَبْلُمْ تُمَ إِنِينَ تَغْتُنَّ دِ اللَّهُ وِنَا أُرْكُمْ بَيَانْ اللَّهُ وِنَا پَرَيُمْ بَيَانْ اللَّهُ أُرْمَ پَدُ تَامْ بَرَيِنَّ وَبَدَيْشَنْغَلْ كَلْكُمْ بَيَانْ أَوَرَ قَلْبِنَ അലഹി സലാമും അള്ളാഹുവിനോട് പുനർജീവിതത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കല്ല വലാക്കിൻ ലിയത്തുമ ഇന്ന കൽബി എൻ്റെ കൽബിനൊന്നുകൂടി ഒരു തുമ ഇനീനത്ത് കിട്ടണം ആ വിശ്വാസരംഗത്തന്നെ എനിക്കൊന്നുകൂടി ഒരു ഒരു സായൂജ്യത വരണം അതിനാ ചോദിക്കുന്നത് കൈഫത്തുഹയിൽ മൗത്ത എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരെ നീ ഹയാത്താക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുമ ഇനീനത്തുള്ള കൽബ് വേണം നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ സന്തോഷം ഖുർആാൻ ഓതാൻ വലിയ സന്തോഷം ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ വലിയ സന്തോഷം നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഉറങ്ങുന്ന ശരീരാകരുത് ദ്വാരുന്നാലും ഉറങ്ങാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഉറങ്ങൂല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അപ്പോഴും കൂടി ഉറങ്ങിയാലേക്ക് വീണുപോലേ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇമാമു ദ്വാരക്കും അള്ളാഹുവേ നബ്ബിഹിന അന്നോമത്തിൽ ഗോഫിലീൻ ഈ ഓഫിലിയങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തി തരണം ഓഫിലിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ധകമ്മികൾ അന്ധകമ്മികളെ ഉറക്കം തരരുത് അപ്പോഴും മറ്റൊരു ഉറങ്ങുകയാണ് ഇഞ്ഞെപ്പോഴാണ് ഉണരുക അപ്പോഴും ഉറങ്ങിയിട്ട് ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ഞെപ്പോഴാണ് ഉണരുക അപ്പോൾ ഓഫിലാമാരെ ഉറക്കുറങ്ങാൻ പാടില്ല ഓഫിലത്തിൻ്റെ ഉറക്കം മൂന്ന് തരമാണ് മൂന്ന് തരം ഉറക്കവും മൂന്ന് തരം ചിരിയും അള്ളാഹു തലാക്ക് വെറുപ്പാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി മൂന്ന് തരം ചിരി ഏതാ ഒന്ന് അള്ളഹ്ക്കു ഫിസ്വല നിസ്കാരത്തിലുള്ള ചിരി നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കളിയല്ല അത് ഉളുവെടുത്ത് നജസൊന്നും ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു തേലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മനസ്സ് തിരിച്ചു വെച്ച് നിസ്കരിക്കണം അത് റബ്ബിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ് അതിൽ ചിരിച്ചാൽ നീല ചിരിച്ചാക്കുക കാര്യഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട വിഷയമല്ലേ ചെറിയതാണോ ആ ഇയാക്കനാബുദ് എന്ന് പറയണത് അപ്പം അതിലുള്ള ചിരി അള്ളാഹു താലാക്ക് വലിയ വെറുപ്പാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളഹ്ക്കു ഫിൽ ജനാസ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള ചിരി മയ്യത്ത് കട്ടിൽ മയ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ മുന്നിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചിരിക്കാൻ പാടില്ല 
ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സംഗതി ചിരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയല്ലേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പോയത് നാട്ടിലാരോ ഒന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് അള്ളാഹു തലാക്ക് മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന എൽമിൻ്റെ വർക്കത്തുണ്ട് അയാളെ ഖബർ ജീവിതത്തിന് അള്ളാഹു തല നല്ല ഈനാസ് നൽകുമാറാകട്ടെ സലാമത്തുള്ള ജീവിതം നൽകുമാറാകട്ടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തെ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ഒന്നൊന്നല്ല ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ആ കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് കൂടെ നടക്കുന്നവർ നടക്കുന്നവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഞാനൊരു ജനാസ അതിൻ്റെ ഒരു കാല് എൻ്റെ തോളിലുണ്ട് ഞാനതിങ്ങനെ ഏറ്റിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ മരിച്ച് മരിച്ച സന്ദർഭം മരിക്കുന്ന നേരത്ത് നീ റഹ്മത്ത് തരണേ എന്നതായിരുന്നു അപ്പാ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പ പിന്നെ വഫീമ ബദൽ മൗത്ത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലോ എന്നൊരു ചോദ്യം മഹാനവറുകൾ പറയണ ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് ഞാനാകെ തരിച്ചു പോയി ജനാസയുടെ ഒരു കാല് എൻ്റെ തോളിലാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത നോക്ക് നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ ദ്വാരന്നാണ് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കിലി ഫിൽ മൗത്ത് അള്ളാഹുവേ മരണത്തിൽ നീ എനിക്ക് വറക്കത്ത് തരണം അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഫഫീമ ബദൽ മൗത്ത് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലോ ഒക്കെ കിട്ടിക്കണോ മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മതിയോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ പിന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ആ ചിന്തയിലായിട്ട് അങ്ങനെ പോയി എല്ലാവരും ആ മയ്യത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വിരിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഞമ്മളാരും നിൽക്കൂല കാരണം എന്താ അപ്പുറത്തുള്ള ചായ തീർന്നു പോകുമോ എന്ന് പേടിയാണ് ചായ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നൂടെ മരിച്ച അന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കബറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അന്നെങ്കിലും ചെറിയ ഓർമ്മക്ക് കുറച്ചേരും നിന്നൂടെ അത് എത്ര ഉറ്റവനാണെങ്കിലും ഉടയവനാണെങ്കിലും ആ ഓല മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ഇഞ്ഞു ഓലും പഠിച്ചോനായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പോവാ ഞമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ചേരോടെ നിൽക്കണ്ടേ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ആരടി മണ്ണാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും ആരടി മണ്ണ് ഒഴിഞ്ഞെടുക്കണില്ലേ ചെറിയൊരു ചിന്ത നമുക്കും വേണ്ടേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പോയപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ നിന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു രംഗം കാണുന്നത് ആ കബറാളിയുടെ കാൽഭാഗത്തും പിളർന്നു പൊട്ടിവിടർന്നു ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത് മനുഷ്യനാണോന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളാരാ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ത ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം നിങ്ങളല്ലേ ഇബ്രാഹിം ബിൻ അദ്ദേഹം അതെ നിങ്ങളല്ലേ ജനാസ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൾ നിങ്ങളല്ലേ എനിക്ക് പേടി ഇങ്ങനെ കൂടി വരാണ് പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ചോദിക്കാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ജവാബാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങളാരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ശരിക്ക് തുറന്നു വെച്ച് കേട്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അനസുന്നതു ഞാൻ സുന്നത്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ കാതലായി സൂക്ഷിച്ച സുന്നത്താണ് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹാഫിലായി റക്കീബായി നിരീക്ഷകനായി ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സുന്നത്തുകളോട് വല്ലാതെ പ്രതിബദ്ധത കാണിച്ച ജനാസയാണിത് ഈ ജനാസ ഒരു സാധാ ജനാസയല്ല ഇപ്പം എനിക്കെന്താ പണിയെന്നറിയോ നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് മൂനിസൻ ഇലായവുമിൽ ഖിയാമാ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ഖബറിൽ ടൈം പാസ് നൽകുന്ന ആൾ ഞാനാണ് ഈ മയ്യത്തിന് ഇവിടെ ഏകാഗ്രതയില്ല ഒറ്റക്കായി എന്നുള്ള മടുപ്പില്ല മുഷിപ്പില്ല ഞാനാണ് മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലോ അതിൽ വറക്കത്ത് വേണ്ടേ ഞാനാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് ഞാൻ ഈ പോയ ജനാസക്ക് ഹാഫിലാണ് റക്കീബാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സദാ സമയത്തും അരികത്തിന് നിന്ന് ടൈം പാസ് നൽകുന്ന ആൾ ഞാനാ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാത്തത് ധാരാളം ഉണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ സുന്നത്തുകളെ പറ്റി നമ്മുടെ ആയത്തുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ അവിടെ പറയാം ജീവിതം ഫർളുകളിൽ മാത്രമായി ഒതുക്കാതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭംഗിക്കും 
കബറിലെ പ്രകാശത്തിനും ഭാര്യ കൂട്ടിന് വരാത്ത മക്കൾ കൂട്ടിന് വരാത്ത ഒരൊറ്റ കുടുംബക്കാരനും കൂട്ടുകാരനും സഹപാഠിയും ശിഷ്യനും ഉസ്താദും വരാത്ത ആ കബറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കൂട്ടുകാരൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് അതുകൊണ്ടത് മറക്കരുത് ജനാസ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരു ജനാസയിലും ചിരിക്കരുത് മൂന്നാമത് വെറുപ്പുള്ള ചിരി അല്ലഹ്ഫിൽ മക്ബറ മക്ബറയിൽ കയറിയാ ചിരിക്കെ ആരം മക്ബറാകട്ടെ മക്ബറയിൽ കയറിയാ ചിരിക്കെ ഖബർസ്ഥാന് കയറിയാ ചിരിക്കെ ഇത്ര ചിന്തിക്കാൻ വേറെ ഏതാ സ്ഥലം വേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നവരുള്ളത് നാട്ടിലെ എത്ര എത്ര വലിയ ധനാഢ്യന്മാരുണ്ട് അവരെ നേരെ തൊട്ടടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിൽക്കാത്ത സാധുക്കളല്ലേ അവരെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രൂപല്ലേ കൊടുത്തത് ആർക്കെങ്കിലും കാറ്റഗറി ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത ഒരേ രൂപല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ എത്ര ഓർക്കാനുണ്ട് എത്ര കട്ടിൽ കടന്നവനാണെങ്കിലും ഒരാൾക്കും കൊടുത്തില്ലല്ലോ കട്ടിൽ എത്ര മിനിമിനുത്തമുള്ള വിരിപ്പിൽ കടന്നവനാണെങ്കിലും കൊടുത്തത് സാധാരണ കൊടുത്ത കഫംബട് തന്നെയല്ലേ എത്ര ആലോചിക്കാനുണ്ട് മക്ബറയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ആലോചിക്കണം മക്ബറയുടെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളുടെ ഭാവങ്ങൾ രൂപഭാവങ്ങൾ അത് വേറെ തന്നെ വിശാക്കി പറയേണ്ടതാണ് അത്രയും അധികമുണ്ട് ഓരോ വട്ടം ജനാജക്ക് പോകുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങളാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നൽകിയത് ഒന്നു രണ്ടോ എന്നല്ല സ്വഹാബത്ത് അത്രയും അനുഭവങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും ചിരിക്കരുത് മൂന്ന് ഉറക്കം റബ്ബിന് വെറുപ്പാണ് അതിലൊന്ന് അന്നൗമു ഫിസ്വല നിസ്കാരത്തിലുള്ള ഉറക്കം അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്നല്ല മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭക്ഷണം നല്ലോണം നിയന്ത്രിക്കണം ഇരുപത് ഉറക്കായത്ത് തറാവീഹി നിസ്കരിച്ചിട്ട് റുബ്ബ കായ്മിൻ എത്രയോ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കവരെ നൃത്തം കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇല്ല സഹർ ഉറക്കം കിടന്നുറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറക്കം അങ്ങ് പോയി എന്നല്ലാതെ ഒന്നും ആ നൃത്തം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞ രൂപത്തിലെ നൃത്തമാകരുത് തറാവി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കോന കഴിച്ചാലും തറാവീഹിനുള്ള പാകത്തിലേക്ക് കഴിക്കാവും പാകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരെ അളവനുസരിച്ച് എന്നാണ് അതിന് നിശ്ചിത കതർ പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കതറാകൂല അങ്ങനെ നടക്കൂല പരിപാടി അതിനുള്ള പാകത്തിന് തറാവീഹിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്മളെ വിശപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കാനോ റാഹത്തിനനുസരിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ഇടങ്ങേറുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല നിസ്കരിക്കാൻ ഇടങ്ങേറുള്ള അവനെ രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ അറിയും അവൻ്റെ കോലം മൂന്നാറക്കാത്ത വേണം രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ ആ ഓനൊന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പൊറാട്ടിയും പത്ത് പത്തിലൊക്കെ തിന്നുന്നു എന്തിനാ പിന്നെ ആ പള്ളിക്കൊക്കെ വന്നാണ് വെറുതെ നിസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ അള്ളാനെ കളിയാക്കല്ലേ നിങ്ങളോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നേരക്ക് വർത്തനം പറയോട് ഇതൊന്ന് പോയി ഉറങ്ങിക്കാം ഞാൻ പിന്നെ പറയാന്നറിയില്ലേ അല്ല പറയില്ലേ റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പുതു പരിപാടി എന്താണ് അയാൾ പറയുന്നതിന് അയാൾക്കറിയോ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ ഇരുപത് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ റക്കാത്തിനും കൂലിയില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇനി പണിക്ക് നിൽക്കണം അപ്പം അവിടെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലോണം നിയന്ത്രിക്കണം മറ്റൊന്ന് അന്നൗമുഫി ജൽസത്തി ദിക്കർ ദിക്കറിനെ മജിസിരുന്ന് ഉറങ്ങാം കുറേ ആൾക്കാർ അതിനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഓര് പറയാം ഉറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങിയാൽ ചോറിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞോളി കുഴപ്പമില്ല ദിക്കറിൻ്റെ മജിലിസിൽ കൽബ് ഉണരാളെ മജിലിസല്ലേ ദിക്കർ പറഞ്ഞാൽ ദിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൽബ് അറിഞ്ഞു ചൊല്ലണ്ടേ കൽബും ലിസാനും രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ദിക്കറാണ് അഫ്ലലി ലിസാന് മാത്രമുള്ള ദിക്കറുണ്ട് കൽബിന് മാത്രമുള്ള ദിക്കറുണ്ട് കൽബും ലിസാനും ഒരുമിച്ചുള്ള ദിക്കറുണ്ട് അഫ്ലൽ ഏതാ കൽബും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാവും ഉണ്ട് അതാണ് അഫ്ലൽ അപ്പം ആ ദിക്കർ ചൊല്ലാണ് സാഹസിൽ ആ ദിക്കറിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ചൊല്ല അതിൽ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും 
നിസ്കാരാനന്തരമുള്ള ദിക്കർ ചൊല്ലിയാലും എന്നും എന്നും ഹദ്ദാദിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ദിക്കറിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര അഫ്സൽ ദിക്കറിൻ്റെ പൂർണ്ണ എണ്ണം ആയിരമാണ് മുന്നൂറോ ആയിരം അതിലും കുറഞ്ഞത് നൂറ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് അൻപത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുന്നു ആ ദിക്കർ വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് മഹാനവറുകൾ ഞമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ല ചൊല്ലിയതും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പത്തിരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് കണ്ണിൻ്റെയും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇൽമിൻ്റെ മുന്നിലും ഇബാദത്തിൻ്റെ മുന്നിലും സുഹുദിൻ്റെ മുന്നിലും ഒരു ക്ഷീണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ലുഹറിന് പള്ളിയിൽ വരും കാഴ്ച പോയപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ സഹായത്തിനും ആളെ കൂട്ടിയിരുന്നു പിന്നെ മഹാനവറുകൾ സ്വന്തം തന്നെ റൂട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വന്ന് ലുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം ദിക്കർ ചൊല്ലും റമലാനാകുമ്പ രണ്ടായിരം ചൊല്ലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എവിടുന്ന് ആയിരത്തിൻ്റെ കണക്ക് എവിടുന്ന് കണക്കിട്ടത് ആയിരം ചൊല്ലും അന്ന് ആ കണക്കുണ്ട് ആരാണ് ആയിരം ചൊല്ലി മാതൃക കാണിച്ചത് സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ അവരൊക്കെ ചൊല്ലിയ ദിക്ര ദിക്കറിനൊക്കെ ഒരു കഴമ്പ് എത്ര അറിയാം ഞമ്മൾ ആയിരത്തിൻ്റെ മാല കണ്ട ഓടും ഞമ്മൾ പടച്ചോനാ റബ്ബി ആ കാണ മാല മുഴുവൻ ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറയും ഏഹ് കുത്തുബിയത്ത് ആയിരം ചൊല്ലിടത്തേക്ക് എല്ലാവരും പോകുമോ കുത്തുബിയത്തിന് വിളിച്ചാൽ തന്നെ അറിയും ഇത്ര മുപ്പത്തി മൂന്നാം നൂറ്റി പതിനൊന്നാ അപ്പൊ നേർച്ചയാക്കിയാണ് നേർച്ചയാക്കിയ നമുക്കൊരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ഒതുക്കാം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും മരിച്ചോ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു അറിയും എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫോം വിളിച്ച് ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പറയും മറ്റേ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആയാലോ നമുക്കറിയില്ല ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞോ എന്ന് അറിയില്ല ഇയാൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്ന് പറയില്ല അപ്പൊ അതിന് ചില ആൾക്കാരെ പിന്നെ ന്യായീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ന്യായീകരണം എന്ന് പറയാം എന്താണ് വിളിയിൽ കുറെ വിളിയില്ല ഒന്ന് യാഗൗസ് ഒരു വിളി മറ്റൊന്ന് യാ മുഹിയദീൻ വേറൊന്ന് പിന്നെ അബ്ദുൽ ഖാദർ വേറൊന്ന് അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തന്നെ പോരെ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരായില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാ ജീലാനിന് കൂടി ഉണ്ട് നാലാമത്തെ അതുകൂടി കൂട്ടിയാളിയെന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വിളിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇസ്മു ഒരാൾ വിളിച്ചാൽ എന്റെ ഇസ്മു ഒരാൾ വിളിച്ച എന്താ ഇസ്മു മുഹിയദ്ദീന ഇസ്മു ഇസ്മ എന്താ ബാപ്പി ഉമ്മി വെച്ച പേരെന്താണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്നാണ് മുഹിയദ്ദീൻ എന്നുള്ള ദീന് വെച്ച പേരാ ഗൗത്ത് ഷേഖ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മഹാന്മാര് ബഹുമാനം കൊണ്ട് വിളിച്ചു വന്നതാണ് അതൊന്നും പേരല്ല പേരേതാ അതാ ഫല്യതുദ്ദീന് ആയിരം തന്നെയാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ആയിരം ചെല്ലപ്പോളേ ചെല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാക്കൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞാനാകെ പേടിച്ചു ആളിനോട് ചുങ്ങളെന്താ കാട്ടി വെച്ചു ഞാൻ കുത്തുപേത്തില്ലാതാണ് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നൂറ്റി പതിമൂന്നാ ചെല്ലല് പടച്ചോനാ റബ്ബെ എന്നാ ഇങ്ങൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ എന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടാ നിന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മനസ്സോട് നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ഷേഖ് ജീലാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാഞ്ഞേ നല്ല ഉറച്ച മനസ്സോടെ വിളിക്കണം ഉറക്കം നോക്കണ ആൾക്കാരെ പറ്റൂല എന്നാണ് ബേറ്റ് ചൊല്ലിയൊക്കെ ഒമയ്യുനാദിമി അസ്മം ബി ഹിമ്മത്തിഹി നല്ല മനക്കരുത്തോടെ ഉറപ്പിച്ച് വിളിക്കണം കുറ്റർപ്പുള്ളവരും മതി പത്തെണ്ണാണെങ്കിലേ മതി ഇതിനെ നാനൂറിനാം അഞ്ചെണ്ണാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം മതി നല്ല ഉറപ്പോടെ അസ്മം ബി ഹിമ്മത്തിഹി മനക്കരുത്തോടെ ഉറപ്പോടെ വിളിക്കണം സ്വർമ്മല്യ വഫുവത്തിഹി ഉണ്ടോ വഫുവത്തൊക്കെ മുറിച്ച് കളയണം അശ്രദ്ധാവസ്ഥ ഉറക്കം തൂങ്ങണ അവസ്ഥ ഉഹാ കോട്ട വീട്ടിനൊക്കെ മുറിച്ച് കളയണം ഒന്നും പറ്റൂല ഹൽവത്തിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെ വേറെ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രൂപത്തിൽ വിളിക്കണം എന്നാൽ അജബുത്തുഹു മുസിരിയൻ വിളി അഖിലാസോടെയാണോ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വിളി വിളിക്കുന്നില്ലേ അത് അത്ര ഇഖിലാസിലെത്തിയില്ല വേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നേ ആ
അത്ര ഇഹ്ലാസ് ഇവിടെ ആയിരം ചട്ടം ചൊല്ലിയിട്ടില്ലാന്ന് അവന് വെറുതെ വലുത് നല്ല ഊക്കിൽ വിളിക്കാന്നാ ഉറക്കങ്ങനെ വിളിക്കാന്നുള്ളതല്ല വിളി പതുക്കെ മതി ഉള്ളാക്കിട്ട് വിളിച്ചാന്നുള്ള എല്ലാ അർത്ഥം പതുക്കെ വിളിച്ചാലും മതി പിന്നെ ആ വിളിക്കണേന് നല്ല ഇഹ്ലാസ് വേണം അവിടെ നമ്മളെ ഇഹ്ലാസിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എന്താക്കി എണ്ണം വെട്ടി ചുരുക്കി അങ്ങനെ പതിവായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം കുത്തുബിയത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ കൂടുമ്പോൾ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ ആൾക്കാരെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് നൂറാക്കിയണമെങ്കിൽ ആയിരമല്ല എന്ന് പറയണോലല്ലോ ഓല് അത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നൂറാക്കി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലേ ഞാൻ പറയണത് വർഷത്തിൽ കുത്തുബിയത്ത് നടക്കണ കുറേ പഴക്കമുള്ള ഈ എഴുപത്തഞ്ചും എൺപതും ഒക്കെ പഴക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോയി നോക്കി ആയിരം തന്നെ ഓല് ചെല്ലണം നേർച്ചയാക്കിയാലും നമ്മൾ പറയും ആ അതൊരു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നൊക്കെ മതി അറി അല്ല നേർച്ചയാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കമാലിയത്തോടെ നടന്നോട്ടെ എന്നല്ലേ വെക്കേണ്ടി പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നടന്നോട്ടെ അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും അത്ര മതി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാർ പറഞ്ഞിരണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷേ അൽഫ എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം മാറൂല ആയിരം തന്നെയാണ് ഇനി അതിനു അർത്ഥം മാറ്റാം അൽഫ എന്നുള്ളതിന് കുറേ അർത്ഥം ഉണ്ടോ അതും ആയിരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വിളി അക്മല ആ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരമാണ് എണ്ണം ചുരുക്കാനൊന്നുമില്ല കടിയും പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നേർച്ചാക്കിയതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ട ആ വിഷയത്തിൽ അപ്പോൾ അതിന് പാകമുള്ളവരെ വിളിച്ചാൽ മതി ഇടങ്ങേറാക്കേണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്മാരാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം പറ്റുമോ എത്ര ആയിരം ആയിരം പെട്ടോ വിളിക്കുക രാത്രിയോ ശാൻ്റെ നിങ്ങൾ വരണ്ട നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചോറാണ് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകുമോ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കണം ഓൽക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിയാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഇടങ്ങേറാക്കണ് കയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവരണം ഇനി ഞാൻ ആയിരം ചെല്ലാതിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇന്ന ആയിരത്തിന് വിളിച്ചാൽ നിൽക്കണ്ട എനിക്ക് വായതിലൊക്കെ പോകാണ്ടാവും ഒഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വരും എന്താ പോയ പ്രശ്നം പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പാകത്തിലാകണം അങ്ങനെ ചൊല്ലിയിടത്തൊക്കെ ഉള്ള അസർ ഒരുപാട് നമ്മൾ അനുഭവമുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾ അത് വിളിച്ച ആൾക്കാർ ഇഹ്ലാസ് അനുസരിച്ചാണ് അതിന് പക്ക നാടന്മാരായാലും മതി ഓർക്ക് ഇഹ്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂലിയന്മാരെന്നെ ആയിക്കോളുന്നില്ല ഓലെ ചൊല്ലാൻ ഇഹ്ലാസ് ഉള്ളവരാണ് ഓല് മതി അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതിനിങ്ങനെ നൂറെണ്ണം എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ആൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നിന്നുറങ്ങി ഏത് തരം ഉറക്കും പഠിച്ചാലാണ് നമ്മൾ നിന്നുറങ്ങണ ഈ നിന്നുറക്ക് ഈ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾ കാണുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ സ്വലാത്തെല്ലാം തുടങ്ങൂലേ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി ഒരു മടി ഒരായിരം നിക്കറാണെങ്കിൽ മടിയല്ലേ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് അല്ല ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എത്ര ദിവസത്തെ നിക്കറ് എത്ര ആ നിക്കർ ഉള്ളവർ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ ചിലനോൽ ആയിരമാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ പെരിയശോലയിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പുസ്താദ് നേരിട്ട് വന്ന് ദിക്കർ സ്ഥാപിച്ചാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വ്യാഴാഴ്ച മരുമിൻ്റെ ശേഷം ദിക്കർ തെഹ്ലിയിൽ എത്ര ചില്ല ആയിരം ചെല്ലും ഇനി ആയിരത്തിൻ്റെ മാല കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി വയ്ക്കും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ദീപം തന്നെ അപ്പോൾ നല്ലോണം കണ്ടറിഞ്ഞ് വന്നോട്ട് നേരിട്ടാണത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മിഷാൻ്റെ ശേഷം മരുമിൻ്റെ ശേഷം ആ ദിക്കർ ചെല്ലി ചെല്ലാൻ അതിൽ കൊടുത്ത എണ്ണം അതായത് ഒന്നും തെറ്റിക്കൂല അതിൽ അഫ്ലർ ദിക്കർ ഉള്ളത് ദിക്കറിൻ്റെ ആയിരം എണ്ണം ഈ ആയിരത്തിൻ്റെ കണക്ക് വെറുതെ വന്നാൽ എല്ലാം കേരളത്തിൽ ആരോ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സയ്യിദ് നബു ഹുറീറ റലി അള്ളാഹുനഹുവിന് ഒരു മാലയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി റലി അള്ളാഹുൻ ആ മാലക്കുള്ള മണി എത്ര ആയിരമാണ് എന്നും മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ മുതരിസാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട അത് മതി മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദർശ നടത്തിയത് സയ്യിദുന അബു ഹുറീറ റലി അള്ളാഹുനുവാണ് അത് മതി സ്ഥാനത്തിന് വേറൊന്നും വേണ്ട സ്വഹാബി അല്ലേ ആ സ്വഹാബി വര്യൻ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ സ്വഹാബി വര്യൻ ഹദീസുകൾ ഇത്രയും അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹാബി രാത്രി ഷായിൻ്റെ ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയാൽ കിടക്കാനൊരുങ്ങുന്ന കട്ടിലിലിരുന്ന് ആ മാലയിലുള്ള ആയിരം മണിയും ചൊല്ലി തീർത്തിട്ടല്ലാതെ ഉറങ്ങാറില്ല അതാണ് ആയിരത്തിൻ്റെ കണക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾ പറയോ സ്വഹാബത്ത് തെളിവില്ലാതെ ചെയ്യോ ചെയ്യോ അല്ല നമ്മൾ പറയില്ല കാരണം സ്വഹാബത്തിനെ തെളിവാക്കി
വളരെ തെളിവോടു കൂടെ കെട്ടുറപ്പോടു കൂടെ പറഞ്ഞത് കാരണം നാല് മധുഹവും നാല് വിധം സഹാബിമാരുടെ റൂട്ടിലൂടെ വന്നതാണ് സുഹാബിമാരുടെ റൂട്ടും മുഴുവനും കുല്ലും ഹക്കാണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് റസൂർലാഹി അപ്പൊ അവരൊരു മാർഗം അവലംബിച്ചോ അതിൽ സംശയിക്കാൻ വകുപ്പില്ല അതിൽ തെളിവ് ചോദിക്കാൻ ഒരു കുട്ടിക്കും അർഹതയില്ല അത്രയും ഗണ്ണിതമായ വിഷയമാണ് അപ്പൊ അബൂഹുറിയുടെ തങ്ങളെ മാലയുടെ എണ്ണമാണ് മണിയുടെ എണ്ണമാണ് ആയിരം ആയിരം ദിക്ര ചൊല്ലിയത് അങ്ങനെയാണ് ആയിരം വന്നത് ഈ ദിക്രിനെ മജിരിസിരുന്ന് പറഞ്ഞ അവ രണ്ടുറക്കായി മൂന്നാമത്തെ ഉറക്കേതാ അതിപ്പോൾ ഒരാൾക്കാർ പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നാം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഓഫിലത്ത് മാറണമെങ്കിൽ മാറൂല അല്ലെങ്കിൽ അന്നവുമു ബാദ സ്വലാത്തി സുബിഹി കബില തുലു ഇഷംസി വ ബാദൽ മഗരിബി ഹത്തൽ ഇഷാഹ് സുബിഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു തലാക്ക് വെറുപ്പുള്ള ഉറക്കാണ് ഹദീസിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരു പക്ഷേ ലഫ്ലിന് ചിലപ്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മകരിബിൻ്റെ ശേഷം ഇഷാ വരെയുള്ള സമയവുമുള്ള ഉറക്കം രണ്ട് സമയത്തുള്ള ഈ മൂന്ന് തരം ഉറക്കവും അള്ളാഹു തലാക്ക് വെറുപ്പാണ് ഞമ്മള് റമലാ മാസമായിട്ടും അള്ളാഹു തലാനെ വെറുപ്പ് സ്വീകരിക്കുക സൂര്യൻ ഒതിക്കണേ വരെ ഒന്ന് കാത്തുന്നൂടെ ഒന്ന് നടന്ന് ദിക്കരല് കൊളിൻ സുബാനല്ല അപ്പൊ നടന്ന് ദിക്കറില്ലേ ഉറക്കം പോകൂലേന്ന് അവർ കൂട്ടർ ചോദിക്കണേ ദിക്കർ നടന്നിട്ടും ചെല്ലാലോ ചെല്ലിക്കൂടെ നിന്നിട്ടും നടന്നിട്ടൊക്കെ ചെല്ലിക്കൂടി ദിക്കർ അപ്പൊ ആ സുബൈൻ്റെ ശേഷം സുന്നത്തായ ദിക്കറുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കിന് ഏകദേശം സൂര്യ ഒതിച്ചോളും പിന്നെ ഞങ്ങളാണ്ട് ഉറങ്ങിക്കൊളി സുബൈ നിസ്കാരക്കായി ഞാൻ അപ്പടി മറിയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ അല്ലേ മാരിബിനേശം തറാവീൻ ഉറക്കം വരാതിയിട്ട് ഇഷാ വരെ പിന്നീട് ഉറക്കം അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ കൂടി ആയില്ലേ പിന്നെ തറാവീന് വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് അയിലും പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിക്കറുണ്ടെങ്കിൽ അയിലും പിന്നെ അതല്ലാത്ത് അപ്പോ നമ്മളെ കൽബിന് ഗൊഫലത്ത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല ഗൊഫലാമാരാകാൻ പാടില്ല തുമ ഇനീനത്തുള്ള കൽബ് വേണം ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നത് തുമ ഇനീനത്തിനാണ് ഉറങ്ങാനല്ല നാലാമത്തെ കൽബ് വഖൽബുൻ സലീമുൻ മിൻ തഅല്ലുഖാത്തി ദുന്യ തഅല്ലുഖാത്തിൽ കൗനൈൻ ഇരു ലോകത്തെയും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതമായ കൽബ് അത് മുഹിബീങ്ങളെ കൽബാണ് അവരെ കൽബിന് ഒറ്റ നോട്ടമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ദുന്യാവിലെ ഒരു സുഖം ഒരെ കൽബിന് ഒരു ചിന്തയായിട്ട് വരൂല മുഹിബീങ്ങളെ കൽബിന് അങ്ങനെ അതിനെ ഒരെ കൽബിന് കാര്യമായിട്ട് അള്ളാഹിനോടുള്ള ഹുബ്ബ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സുല്ലാഹിനുള്ള ഹുബ്ബാണ് അപ്പം ആ കൽബിന് അത് അള്ളാഹു തല എന്നെ പറഞ്ഞാണ് ലാ യസൌനി അറുലി വല സമായി എൻ്റെ ഭൂമിയും എൻ്റെ ആകാശവും എനിക്ക് വിശാലമായി തോന്നുന്നില്ല വലാക്കിൻ യസൌനി കൽബു അബിദിൽ മുമിൻ മുമിനായ എൻ്റെ അടിമയുടെ കൽബ് എനിക്ക് വിശാലമാകും അപ്പം കൽബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല കൽബ് വേണം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള കൽബ് വേണം തുറന്നു വെച്ച് ഉപദേശം കേൾക്കുന്ന കൽബ് വേണം എന്നിട്ട് നന്നാകണം നന്നാകുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ചേർത്തി തരട്ടെ വലക്കത് ഹലക്കന സമാവാത്തി വൽ അറുളവമാം ആകാശഭൂമികളെയും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സർവസ്വത്തെയും നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഫീ സിത്തത്തി അയ്യാമിൻ ആറ് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ആറ് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തലാക്ക് സൃഷ്ടിപ്പിന് ആറ് ദിവസം അത് സൃഷ്ടികളായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഏത് വിഷയത്തിലും ഏത് വിഷയത്തിലും ഒരു സാവകാശം സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പടക്കാൻ അള്ളാഹു തലാക്ക് കഴിവില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ സൃഷ്ടികളായ നമ്മളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളെ പടക്കാൻ അള്ളാഹു തേല ആറ് ദിവസം എടുത്തത് ഏതൊരു കാര്യത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ എടുത്തു ചാടരുത് സാവകാശം സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ സാവകാശം ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് അതിമാം ഒസാലി റലി അള്ളാഹുവിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതിഥി വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം താമസിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും പറഞ്ഞ് അയാളൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കോട്ട വിട്ട ശേഷമല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം 
കഥകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അയാളിങ്ങനെ പറയാനില്ല ഇനി ഒന്നും ഇയാളാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം രണ്ടാമതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിപ്പിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു വിടണം അത് എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്നില്ലേ സമുദായത്തിൽ അവയെ മനസ്സിലാണ്ട് സഹോദരിമാരെ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പുരുഷന്മാരെയും വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഓരും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കല്യാണപ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്വത എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കെട്ടിച്ചു വിടണം പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ചിലപ്പം പറ്റ നീണ്ടുപോകും ഇന്ന് തീരെ നടന്നില്ലാന്നും വരും അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കടമുള്ള കടം വേഗം വീട്ടലാണ് അവധി എത്തിയ കടം പെട്ടെന്ന് വീട്ടണം നേരം വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവധി പറഞ്ഞ് ഒന്നാം തീ ഒന്നാം തീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമല്ലോ പക്ഷെ ഓം പറഞ്ഞ ഒന്നാം തീ ജൂൺ ഒന്നാം തീയാണ് ജൂൺ ഒന്നാം തീക്ക് പോയി എന്താ പറഞ്ഞ് ഈ ഒന്നാം തീ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ അടുത്ത ഒന്നാം തീയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മാസം കൂടിയാണ് മറിക്കുക അത് അവധി എത്തിയ വേഗം കൊടുക്കണം മാറ്റാൻ പാടില്ല അല്ലാത്ത ഏത് കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ സാവകാശം സ്വീകരിക്കണം ആമലുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നിടത്ത് കൃത്യമായും സാവകാശം സ്വീകരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ സാവകാശം എന്നാൽ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അതിൻ്റെ മുറ പോലെ ചെയ്യണം കുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം പോയി ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് മേത്ത് കൂടെ എന്നാ ഒഴിച്ച് സോപ്പൊന്നായിട്ട് സോപ്പിലൊന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ബക്കറ്റ് എടുത്ത് ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയല്ല അതിലൊരു സാവകാശം ഉണ്ട് എങ്ങനെ കുളിക്കുള്ള സാവകാശം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വുജൂബായ കുളിയാണെങ്കിൽ അയാളെ ശരീരത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ വല്ലതും നീക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കണം ഒരു പാടത്തു നിന്ന് പണിയെടുത്ത് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചേറൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ചേറൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് കേക്കിക്കളയണം കുളിക്കാൻ പോവാണ് ചേറൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് കേക്കളയാം ഏ ഒന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചേറൊക്കെ ഉണ്ടാവും തുടച്ച് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നെജസായ പിന്നെ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇയാൾ കോയിൻ ഇറക്കിയാണ് അപ്പോൾ കുറേ രക്തം തെറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അത് കേക്ക് വൃത്തിയാക്കുക എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടൊരു കാമിലായ ഉളു കൊടുക്കുക ഉളു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അയാളെ കൈകളൊക്കെ നനച്ചിട്ട് എല്ലാ രോമങ്ങളും ഒന്നിങ്ങനെ തിക്കി തികറ്റി തലയും താടിയും അതുപോലെ രോമമുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ തിക്ക കറ്റുക അത് സുന്നത്താണ് ശേഷം അയാൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം എവിടുക്കാ വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടേ ഏ ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടേ എടുക്കാം അതാ ആൾക്കാർ പല റൂട്ട് ഞങ്ങളാരും കുളിക്കല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വക്കറ്റ് വെച്ച് പോരല്ല കുളിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒരു ഉളുവും കൂടി നമ്മൾ എടുക്കൂല ഇതൊക്കെ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയണോ പഠിക്കണോ എല്ലാവരും കാമിലായി ഉളു കൊടുത്ത് കുളിക്കണം കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ ദിവസവും ഉളു കൊടുക്കാതെ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ല അലുസ് അതങ്ങനെ ഇത്തിബാ കഴിയണതെങ്കിൽ ഇത്തിബായി ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ സ്വഹാബിമാർ നടന്ന റൂട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ റൂട്ട് അറിയാം നമുക്ക് പോലും നടന്ന വഴികളിലൂടെ പെറുക്കി നടന്നവരാണ് അതേ അടയാളം പെറുക്കിയിട്ട് അത്ര ഇത്തിബാണ് എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ഉളു കൊടുത്ത് ഉറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറയും ഉളു കൊടുത്താൽ ഉറക്കം പോകുന്നു എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഉറക്കം പോകൂല എങ്ങനെ കുത്തിച്ചാരിച്ചാലും ഉറങ്ങണ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പി പിടിച്ചു തന്നിട്ട് കൂർക്കം വലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുഹാന ചെല്ല കടക്കണം എന്നുള്ള കൂർക്കം വലിക്ക് കപ്പളാതെ മനസ്സിലായത് നിന്നിട്ട് കൂർക്കം വലി അപ്പൊ എല്ലാ തരം ഉറക്കിന് സാമർഥ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മള് ഉറക്കം പോകൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ബ്രഷ് ചെയ്യും അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ഉന്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റ ഉന്തിയക്കാരൻ മണത്തിട്ട് വെച്ച ഞങ്ങളെ തൊള്ള പോയി കണി അറിയും അപ്പൊ അത് ബ്രഷ് ചെയ്താണ് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ബ്രഷ് മുതക്കരുത് ഉളു എടുത്തിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉളു അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ ഉളു കൊടുക്കൂല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉളു കൊടുക്കാത്തോല് എന്നും ഉളു കൊടുക്കണം ഐഷബീ വൃതി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഉളു കൊടുക്കാതെ തങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ സംശയം ഭാര്യനെ തൊട്ടാവുക മുറിയില് ഉറങ്ങിയ മുറിയില് അല്ല ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഒറ്റ ഒന്നും മുറിയല്ലേ മുറിയൊന്ന് കരുതിയിട്ടാ എടുക്കണ്ടാന്ന് കരുതിന് എടുക്കുന്നത്
സോപ്പും തേച്ചതൊക്കെ പോയി എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒഴിക്കണ രണ്ട് ബക്കറ്റ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് ടാങ്ക് മൊത്തം വേണ്ടി വരും അപ്പം ആ വെള്ളത്തിൽ ചുരുക്കിയിട്ട് മുന്നും പിന്നും തേച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരിക്കലും ഉളു മുറിയാതെ സൂക്ഷിക്കണം അഥവാല ഇടയിൽ ഉളു മുറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഉളുവിൻ്റെ ഒരു ശക്തി നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ഉളുവിന് ഫിക്കിൻ്റെ ഇത്താവിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളു അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി അത്രയും സൂക്ഷിക്കണം എന്നാ ഉള്ളു ലാസ്റ്റ് വരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാ എന്നിട്ട് കുളിറൂമിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ മാ കുളിറൂമ് മാത്രമായിട്ടുള്ള റൂമാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല അല്ലാത്തയിടത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഇടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ദു എന്ത് ദുവ ഉളുവിൻ്റെ ശേഷമുള്ള ദുവ അല്ലേ അതേ ദുവ ഇതൊക്കെ കുടിക്കുള്ളതാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഞമ്മളെ കുളിൻ്റെ ഹാലം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് വലക്കത് ഹലക്കന സമാവാത്തി വൽ അർ വമാ ബൈനഹു മാഫി സിറ്റത്തെയ്യാം ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കൃത്യതയിൽ സാവകാശത്തിൽ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചത് എത്ര സ്ഥിര ആറ് ദിവസത്തിൽ അല്ലാതെ ഇത് അള്ളാഹു തലാക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആറുമ്പലാണ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയതല്ല അങ്ങനെ കൂട്ടർ പറഞ്ഞാണ് അള്ളാഹു തല ഇപ്പോൾ ക്ഷീണം മാറ്റാനാണ് ഒരു ദിവസം ഒഴിവാക്കിയത് ആര് യഹൂദികൾ പറഞ്ഞ് അതിനാണ് അള്ളാഹു തൊട്ട വാചകം കൊണ്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഒമാമസനോപ് ആറ് ദിവസം അത് പടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒമാമസനോപ് ഒരു തരം ക്ഷീണവും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല ജൂതന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹു തേല ആകാശത്തിനെ പടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് യോമുൽ അഹദിലാണ് ഞായറാഴ്ച അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു വിരമിച്ചത് യോമുൽ ജുമ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ബാക്കിയില്ലേ എന്നാ ഏ ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി വെള്ളിയാഴ്ച തീർന്നു പിന്നൊരു ദിവസമല്ലേ ശനിയാഴ്ച ഞായറിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുക ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യായാമം വെള്ളി പിന്നെ ശനിയാഴ്ച അല്ലേ ഓല് പറഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച അള്ളാഹു തല റാഹത്തെടുത്താണ് എന്നിട്ട് വസ്തൽക്കാല അർഷ അർഷിൻ്റെ മേലെ അല്ല മലർന്നാണ് കടന്നു എന്ന് ഓലെന്താ കാണും കുട്ടി അള്ളാഹ് എന്ന് ജിറാഫാന്നോ അപ്പൊ അവർക്കല്ല മറുപടി കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളെ വിടുവായിത്താണ് മമാ മസ്സനാമിൽ ലുഗോബ് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ഷീണവും ഇങ്ങനെ ഒരു കാലയളവ് എടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തലക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അള്ളാഹു തല അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് കാരണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് സാവകാശം സ്വീകരിക്കണം ഒന്നും എടുത്ത് ചാട്ടം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എടുത്ത് ചാട്ടത്തിലേക്ക് തുനിച്ച തുനിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അവരെ നിർത്തലാക്കിയ നേതാവാണ് സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ വസ്ലം എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നബിയെ അയാൾ ഏതറിഞ്ഞ് വേണ്ട ഫിത്തനക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടാനല്ലേ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഒറ്റടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട വിശദീകരണങ്ങൾ തേടാനാണല്ലോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അപ്പൊ അതുപോലെ സാവകാശം സ്വീകരിക്കണം അവധാനത ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഫസ്ബിർ അലാമായ കൂലൂന നിബിയെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം ആര് പറയുന്ന കാര്യം എതിരാളികൾ മുഷിരിക്കുകൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ജൂതന്മാർ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ കേട്ട് തങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിച്ചിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യണം ലോകത്ത് ഇന്നും ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് ജൂതന്മാർ മുഗ്മിനീയങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രുക്കൾ ജൂതന്മാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന അശദ്ദൻ നാസി അദാവത്തൻ ലില്ലദീന ആമനു അല്ലഹൂദ് വിശ്വാസികളോട് കടുത്ത ശത്രുതയുള്ളവർ ഒന്നാം കടക്കാർ ജൂതന്മാരാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം വല്ലദീന അഷറക്കു സർവ മുഷിരിക്കുകളും അവർക്കൊക്കെ മിനിങ്ങളോട് വലിയ എതിർപ്പാണ് എന്നാലും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ഫസ്ബിർ അലാമായ കൂലൂന അവർ പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ തങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം പുനർജീവിതാണല്ലോ കാര്യമായിട്ടോല് പറയുന്നത് എന്നിട്ടോ വസബിഹ് ബിഹന്തി റബ്ബിക്ക തങ്ങൾ റബ്ബിന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം അഥവാ നിസ്കരിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിസ്കാരം കബുല തുലു ഇഷംസി വഖബുലൽ ഗുറൂബ് കബുല തുലു ഇഷംസി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ നിലത്തെ സദസ്സിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളാണ് മൊയ്തീനാജി അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫുറ തൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ലാനു ഷെരീഫിലെ ഈ നല്ല
ഖബലത്തുലോയ് ഷംസി വ ഖബലൽ ഗുറൂബ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കണം അതാണ് സുബിഹി നിസ്കാരം വ ഖബലൽ ഗുറൂബി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കണം അതാണ് അസുര നിസ്കാരം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു ആ രണ്ട് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം എണ്ണി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിസ്കാരം രണ്ടെണ്ണാന്നല്ല ആ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനും വേറിട്ട മഹത്വമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തെണ്ണി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സുബിഹി മറ്റൊന്ന് അസുറിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളത് സൂറത്തുൽ ഫജർ വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബിഹിക്കും അസുറിനൊക്കെ വേറിട്ട മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മലക്കുള്ള സംഗമവും അതുപോലെ സമയത്തിൻ്റെ മഹത്വം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സമയങ്ങളായി പരിഗണിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഫജറും അസുറും ഒക്കെ ആ നിസ്കാരങ്ങൾ കാരണം ആ നിസ്കാരങ്ങൾ മാത്രം നിസ്കരിച്ച ആ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിശ്വലാശം നിങ്ങൾ പറയാൻ കാരണം പൊതുവെ അശ്രദ്ധയിൽ പോയി പോകുന്ന നിസ്കാരങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണവും അപ്പം ആ നിസ്കാരത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ സമയത്തിനും വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അള്ളാഹു അത് രണ്ടുമാണല്ലോ സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് വൽ ഫജിരി വല്ലാസ്വിരി വൽ ലുഹരി എന്നുണ്ടോ അല്ലല്ലോ വൽ മഹരിബി എന്നുണ്ടോ അതുമില്ല വൽ ഇഷായി എന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെയോ വമിനല്ലയിലി രാത്രിയിലും നിസ്കരിക്കണം ഫസബ്യഹുഹു വാദ്ബാറസ്സുജൂദ് തസ്ബിഹ് ചൊല്ലണം സുജൂതുകൾക്ക് പിറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ആക്കാബസ്വലാത്തി നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ദിക്കർ ചൊല്ലണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം ഹംദ് ചൊല്ലണം ദിക്കർ ചൊല്ലണം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിക്കറില്ല എന്നാരും പറയണ്ട ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് വാദുബാറസുജൂത് നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പിറകിലും ദിക്കർ ചൊല്ലണം അതെ രാത്രി പറഞ്ഞ നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം രാത്രിയിലുള്ള തഹജുദ് അതുപോലെ മഹരിബ് ഇഷാ ഒക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു രാത്രിയിലെ പ്രത്യേക നിസ്കാരമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ തഹജുദാണ് അപ്പൊ ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അല്ല വേറെ എണ്ണി പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് അമൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യൗമയുനാദിൽ മുനാദി യൗമയുനാദി വിളിക്കുന്ന ദിവസം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് മിമ്മക്കാനിൻ കരീബ് അടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് വിളിക്കും ഓരോരുത്തരിലേക്കും ആ വിളിയാളം സമമായിരിക്കും അതാണ് അടുത്തെന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തോട് അടുത്ത സ്ഥലമെന്നാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മക്കദിസിലെ സൊഹ്റയിൽ നിന്ന് പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറയും വിളിച്ചു പറയുന്ന ആള് ആരാണ് സയ്യിദുന ഇസ്രാഫിയിൽ അലഹി സ്വലാമാണ് എന്താണ് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അയ്യത്തുഹൽ ഇതാമുൽ ബാലിയ ജീർണിച്ചു പോയ ഇല്ലുകളെ വല്ലുഹുമുൽ മുത്തമസ്യക്ക ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളെ വഷൂറുൽ മുത്തഫർക്ക വിട്ടു വിരിഞ്ഞു പോയ രോമങ്ങളെ ഇന്നല്ലാഹുറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരുമിച്ചൂടാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂറിൽ ഊത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വിളിയാളമാണ് ഈ വിളിയാളം കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് അവരെ പിടികൂടപ്പെടുന്നത് ഈ വിളിയാളം അവർക്ക് എത്തുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് അഥവാ ഓരോരുത്തരുടെയും കബറിലേക്ക് വിളിയാളം വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാകും അടുത്തു നിന്നാണല്ലോ വിളിച്ചത് എന്ന് ആ നിലക്കാണ് എല്ലാര കബറിലേക്കും അത് എത്തും സമമായ നിലക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും പിന്നെ അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ളവരൊക്കെ വരും പക്ഷേ എല്ലാര കബറിലേക്കും വിളിയാളം എത്തും യൗമയസ്മഴൂന സ്വൈഹ ഈ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്ന ദിവസം ബിൽ ഹക്കി സത്യമായിട്ടും ഈ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുന്ന ദിവസം ലാലിക്ക യൗമുൽ ഖുറൂജ് ഇതാണ് പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം നേരത്തെ പുറപ്പെടുന്നതിനുള്ള തെളിവ് പറഞ്ഞു പിന്നെ പുറപ്പെടുന്ന രീതി പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പുറപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് പറയുന്നത് കബറിലേക്കുള്ള ഈ വിളിയാളം നടക്കുമ്പോ ദാലിക്കുൽ ഖുറൂജ് പുറപ്പാടിന്റെ ദിവസം അന്നാൻ കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ദിവസം ഇന്നാനുഹീവനു മീത്തു അള്ളാഹു പറയുന്നു നമ്മളാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മളാണ് മരിപ്പിക്കുന്നതും വലൈനൽ മസീർ എല്ലാ മടക്കവും നമ്മളിലേക്കാണ് ആര് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് മടങ്ങി വരാണെങ്കിലും മടങ്ങി പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മാത്രമാണ് വേറെ ആരിലേക്കും അല്ല യോമ തശക്കുൽ അറുവാൻഹും സിറാ 
ഒന്നുകൂടി ആ വിഷയം അള്ളാഹു ഊന്നി പറയുന്നു ഭൂമി അവരിൽ നിന്ന് വിണ്ടുകീറി പിളരുന്ന ദിവസം ഭൂമി ഇങ്ങനെ കീറി എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളുടെ കബറിൻ്റെ മൂടി മണ്ണ് മൂടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അതേ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് കീറി തരും വിളിയാളം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഭൂമി അങ്ങോട്ട് പിളർന്നു നിൽക്കും അങ്ങനെ പിളർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും ലാലിക്ക ഹഷുറുൻ അലൈന യസീർ അള്ളാഹു പറയുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും വരലും ഒരുമിച്ചു കൂടലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടലും അലൈന യസീർ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു പ്രയാസമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളടുത്ത് നമുക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ആരും കരുതണ്ട എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നോടത്തും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് കരുതണ്ട എല്ലാവരും വരുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല പറയുന്നു നെഹനു അലമു ബിമായ കൂലൂന അവസാനമായി അവരെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ ആയത്തുകൾ അവർ കളവാക്കുന്നുണ്ട് പുനർജീവിതം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ തങ്ങളൊരിക്കലും അവരെ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അവരെ മേൽ തങ്ങൾ ഒരു നിലക്കും ഒരു ഒരു അധികാരിയായി ആധിപത്യമുള്ള ആളായി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങളൊരു ഉപദേശകൻ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈമാൻ കൊള്ളാൻ മനസ്സ് തുറന്നു വെച്ച ആളുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു വരിക നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇസ്ലാമിലില്ല നമ്മൾ ഓതാറില്ലേ ഫതക്കിർ ഇന്നമാ അന്ത മുതക്കിർ തങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ല ഒരൊറ്റ നബിയിലും അതില്ല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിലും അതില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞെടുത്തു പോലെ കേട്ടിട്ടില്ല കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്നാ ഓല അറസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ വിശ്വസിയില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് വിശ്വസിയില്ല എന്നുള്ള നിലക്കല്ലല്ലോ അറസ്റ്റ് എതിരാളികളായി നിന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹാഭിമാരോടുമായി എന്തെങ്കിലും അക്രമത്തിൽ അവർക്ക് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു ആ നിലക്കുള്ള അറസ്റ്റാണ് വിശ്വസിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലല്ല വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളെ വീണ്ടും ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഹൈബർ ഒന്നായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ ശരിക്ക് ആ ജൂതന്മാരൊക്കെ അവിടെ നാട്ടിപ്പായിപ്പിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ജൂതന്മാരോടൊന്നും പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കൃഷികളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കൂടിക്കോളി എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ആരാണോ ഇസ്ലാം ഭരിക്ക് ഇസ്ലാമിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ശേഷം ഖലീഫമാരുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അവർ തരും കർഷകന്മാരായിട്ട് അവരെ കൂട്ടി പിന്നെയും മൂലം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഫിത്തിന് ആരംഭിച്ചു മുറതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാലത്ത് അപ്പോൾ മുറതി അള്ളാഹുവിനും എല്ലാത്തിനും കൂടി നാടുകടുത്തി കാരണം നിൽക്കാനും ഓൽക്ക് ചാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഓൽക്കടെ നിന്നാൽ പോരെ പിന്നെ ഫിത്തിനെ കളിക്കണം പിന്നെയും മുസ്ലിങ്ങളെ ശല്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ആട്ടിപ്പായിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സ്വഭാവമൊന്നുമല്ല ഓരോരുത്തരോടും ഉത്പദേശിച്ചു കൊടുക്കുക സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചോട്ടെ അല്ലാത്തവർ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയല്ലേ ഫതഖിരിബിൽ ഖുർആാനി മയ്യഹാഫ് വഈദ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കണം മഞ്ഞഹാഫ് വഈദ് എൻ്റെ താക്കീതുകളെ ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉത്ബോധനം കൊടുക്കണം അല്ലാത്ത ആളുകളോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരത് സ്വീകരിക്കൂല കേൾക്കുകയും ഇല്ല അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ശിക്ഷയാണ് കേൾക്കാത്തവർക്ക് കേൾക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതല്ല ആളുകൾക്ക് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തങ്ങൾ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുക ആ ഉത്ബോധനം അവർ സ്വീകരിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ ഹയറാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പെരുത്ത് ഓതിയിരുന്ന സൂറത്ത് കാഫ് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സൂറത്ത് കാഫിൽ നമ്മോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് കാഫ് ഒരാൾ എന്നും ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹദീത്തിലേന് മഹത്വം പറഞ്ഞു മൻ കറ സൂറത്ത് കാഫ് കാഫ് സൂറത്ത് ഒരാൾ ഓതിയാൽ ഹവ്വൻ അള്ളാഹു അലൈഹി സാറാത്തിൽ മൗത്തി വ സക്കറാത്തിഹി സക്കറാത്തുൽ മൗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയും മരണത്തിൻ്റെ സമയത്തുള്ള വെപ്രാളങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും അതിനൊരു മാർഗമാണ് സൂറത്തു കാഫ് ഓതുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഹദീസ് ഇമാം സുയുത്തി റലി അള്ളാഹുവിനോടുത്ത തഫ്സീറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ വെച്ചതുണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങൾ
മുമ്പും അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാൻ സുബാനല്ലാഹി വിഹന്ദിഹി സുബാനല്ലാഹി തസ്ബി ഇല്ലേ അത് രണ്ട് നേരമുണ്ട് മാരിബിൻ്റെ മുമ്പ് മാത്രമല്ല രണ്ട് നേരമുണ്ട് സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് തസ്ബി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുബീൻ്റെ ശേഷം നൂറ് പ്രാവശ്യം സുബാനല്ലാഹി ഇല്ലതീം വിഹന്തി സുന്നത്തുണ്ട് ആ രണ്ട് നേരം തസ്ബീഹ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ആ ആയത്തിൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും തസ്ബീഹ് ചെല്ലാം പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് സുന്നത്താണ് അപ്പോൾ സുന്നത്തുകളുടെ മഹത്വം അള്ളാഹു തല അതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് സുന്നത്തുകൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഫറല് മാത്രം പോരാ ഈ തസ്ബീഹ് സുന്നത്താണ് അതേപോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അബുദർദാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബുദർദാ ഏ ഇജിത്തനിബ് മസാഹിത്ത് അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ദേഷ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം വാദ്ദി ഫറാ ഇൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹു നിർബന്ധമായി കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്നാൽ തക്കുൻ ആക്കിലൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാനാകും ബുദ്ധിമാനാകാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹു തേല ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ സാഹചര്യം സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുക അത് കൗലൻ വ ഫീലൻ രണ്ടും പറ്റൂല വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് ഫറലുകൾ നിർവഹിക്കുക അത് രണ്ടും ഉള്ള ആൾ അയാൾ ബുദ്ധിമാനാണ് അയാളാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു സുമ്മ തനഫൽ ബിസ്വാലിഹാത്തി മിനൽ ലാമാൽ പിന്നെ കുറേ സുഹൃദങ്ങൾ ഏറെ ചെയ്യണം അത് സുന്നത്തുകളാണ് എന്നാൽ തസ്ദദ് മിൻ റബ്ബിക്ക കുർബൻ അള്ളാഹു തലാവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പം കൂടും റബ്ബിനോട് അടുപ്പം കൂടാൻ ഫറല് മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ പുറമെ സുന്നത്തുകളും വേണം മഹാന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തത് ഫറലിൻ്റെ പുറമെ ധാരാളം സുന്നത്തുകൾ ഏറ്റിയേറ്റി ചെയ്തു ഒന്നും രണ്ടല്ല ഒരുപാട് സുന്നത്തുകൾ കൃത്യമായവർ ചെയ്തു സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ അടുപ്പം കിട്ടിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുൻഹു സ്വർഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് സുന്നത്ത് സ്കാരമാണ് അപ്പോൾ സുന്നത്തുകളുടെ മഹത്വം നോക്ക് നിങ്ങൾ സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾ കുറക്കാൻ പാടില്ല റമദാൻ ഷെരീഫിൽ മാത്രം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണ ആൾക്കാരാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കണം നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് പൊതുവേയുള്ള ഒരു കുറവാണത് ഹനഫി മധുഹബുകാർ അങ്ങനല്ല അവർ സുന്നത്തുകൾ നല്ല കാർക്കശ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അവരെ തന്നു സാവസിച്ചു നോക്ക് അപ്പം അറിയാം വിത്രാണെങ്കിലും സുന്നത്തുകളാണെങ്കിലും ലുഹയാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അവർ നിസ്കരിക്കും നമ്മളൊരു പള്ളിയിൽ ഇവിടെ അല്ല ഏത് പള്ളിയിൽ പോയാലും ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം എത്ര ഉണ്ടാകുക വളരെ കുറവല്ലേ മാരിബ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാണ് കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പോണ് ഓൽക്കൊരു അണ്ടർക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ നേരം കിട്ടൂലേ മഗരിബിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് അതില്ലാറുണ്ട അതുണ്ട് മാരിബ് നിസ്കാരത്തിന് കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വഹാബത്തൊക്കെ തൂണുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിന്ന് മാരിബിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ടക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ മാ പള്ളി പുതിയൊരു പള്ളി വന്നപ്പോൾ മാരിബിൻ്റെ മുമ്പ് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ സൗകര്യമാണ് രണ്ടക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള ആൾക്ക് സുന്നത്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നു അത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വന്നാണ് എന്ത് വർത്താനാത് സ്വഹാബിമാർ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ഹരീത്തിലുള്ളതാണ് മാരിബിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ടക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം ചില പള്ളികളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളത് എതിർക്കേണ്ടതില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലേ ആ സുന്നത്ത് ഇങ്ങനെ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിസ്കരിക്കാത്തതുകൊണ്ടും സുന്നത്ത് കിട്ടിയെന്നാലും കരുതണ്ട കിട്ടൂല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പതിവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാ പതിവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ആരെ കൊണ്ടും ഒരു കത്തിക്കുത്ത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പിശണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും കുറേ ആൾക്കാർ നിസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഓല അവിടെ പള്ളി കൂട്ടാൻ ഒരുങ്ങുക അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരുങ്ങണ്ട സൗകര്യം കിട്ടുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെ നിസ്കാരമുള്ളവർത്തൊക്കെ നിസ്കരിക്കണം അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നിസ്കാരമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ സ്വഹാബത്തും തങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതാണ് സുന്നത്തുകൾ പൊതുവെ കുറക്കാൻ പാടില്ല മുവക്കതായ സുന്നത്തുകളെങ്കിലും ദാഹിമാക്കി ദാഹിമാക്കി കൊണ്ടുകിടക്കണം അതിനല്ലാഹു നമുക്ക്
അതിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അഭിമാനമുണ്ടാകും സുന്നത്തുകൾ പെരുപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തിയത് വസബ്ബിഹ് ബിഹം ദിറബിക്ക എന്ന ആയത്തിൻ്റെ തസ്വീർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ചെയ്യുന്ന സുന്നത്തുകളൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യണം ഫറദ് നിസ്കാരാകുമ്പോൾ മാത്രം എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാ സിഫത്തും ഒരുമിപ്പിച്ച് സുന്നത്ത് നിസ്കാരാകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് കുറവ് അത് വേണ്ട അല്ലേ തറാവിയിൽ അത്തഹിയാത്തൊക്കെ അള്ളാഹ് മുസ്ലി അല മുഹമ്മദ് നിർത്തി കാരണം നമ്മൾ അഷ്ടതല്ലാതെ അറിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഇമാമിൻ്റെ രണ്ട് സലാമും കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഇമാമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെ താല്പര്യം ഏ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി എട്ടേ രൂപയിൽ തറാവി സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ആളുണ്ടാവും ഒരു പതിനായിരം ആളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കുത്തി മറിച്ചിൽ എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അക്ഷരങ്ങൾ നൂറ്റി അമ്പത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഫാത്തിയയിൽ മൊത്തം അക്ഷരം നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടി ഓതുമ്പോഴേ എത്ര എന്നാൽ പോകണമെന്ന് തന്നെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഓത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് എണ്ണി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അല്ലേ ബാക്കിൽ ബാക്കിൽ ക്ലാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വരം പോരെ ആ ബാക്കിൽ ക്ലാ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്തോ ഒരു സ്വരം ഉണ്ടായാൽ മറ്റുള്ള മുന്നും അറിയും വല്ല അതും പറയും അതുകൊണ്ട് മതിയോ ചെയ്യണ സുന്നത്ത് മട്ടത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന ഹസിനു നവാഫിലക്കും നിങ്ങളെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കി ചെയ്യണമെന്ന എന്തേ കാരണം ആ സുന്നത്തുകൾ നിങ്ങളെ ഫറലുകളെ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്തുകളെ കൊണ്ടാണ് സുന്നത്തേന് പോരെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫറലിനെ പൂർത്തിയാക്കുക അത്തയ്യാത്തൂര് അള്ളാമു സുല്ല മുഹമ്മദ് മുത്ത് സലാം വിട്ടില്ലേ ആ അപാത സുന്നത്തപ്പെട്ട അല്ലേ ആലിൻ്റെ മേൽ സ്വലാത്തില്ല അത് ഫർദസ്കാരത്തിൽ മാത്രം സുന്നത്തിലും ഇല്ലേ വാലി മുഹമ്മദ് അല്ലണ്ടേ ആരായാലും അതിൻ്റെ ശേഷം ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്തായൊരു ദ്വയല്ലേ അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി ആവോദിപ്പിക്കും ഇന്ന അദാബിൽ കബർ ആരായാലും അതൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത രണ്ടൊക്കെ അതിങ്ങ് കിട്ടുമോ അപ്പം അതിന് പാകത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനായി തിരക്കൂട്ടർ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സുന്നത്ത് കാത്തിൽ വജ്ജത്തില്ലോ അല്ലേ വജ്ജത്ത് ഫർദിന് മാത്രമല്ല അവൂതു അവൂതു ഇല്ലോ അല്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹി അലഹമില്ല അറബില്ലാലി അങ്ങനെ നിസ്കാരം മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വരെ അവൂതുല്ലേ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അവൂതുല്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇനി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് ഫിത്ര ഉണ്ടാക്കണ്ട മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വരെ അവൂതു അല്ലൊരു സുന്നത്തുണ്ട് അവൂത് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്തല്ലേ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അവൂത് അതൊരു മൊക്കതായ സുന്നത്താണ് എല്ലാ നിസ്കാരത്തിലും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാം അപ്പൊ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട സുന്നത്തുകൾ എന്തെല്ലാം ഫർദുകളെല്ലാം മൊബൈലെല്ലാം അതൊക്കെ സുന്നത്തിലും വേണം അപ്പോഴാണ് ആ സുന്നത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പൊ അള്ളാഹ് മുസ്ലി അല്ല മുഹമ്മദ് വാലാ അലി സൈദിന മുഹമ്മദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ദ്വാരം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം വിട്ടിയാൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇയാളെ കണ്ണുക്ക് നോക്കും ഇങ്ങനെ ആ ശരിയാക്കി തരാം പിന്നെ അയാൾ പേടിച്ചുലാകെ അതൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് സലാം വിട്ടിയാൽ മതി ഏതായാലും രാത്രി നിസ്കരിക്കല്ലേ ഹറമിലെ നിസ്കാരത്തിന് അത്ര ദൈർഘ്യമല്ലല്ലോ തറാവീഹിന് മാത്രം വേണ്ടേ ഒന്നര മണിക്കൂർ എത്ര സാവകാശ ഓതന് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒന്ന് വേഗം ഓതിയാണ്ട് നിങ്ങൾ കൊട്ടാരത്ത് പോയി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളിയാറില്ലോ അപ്പൊ അത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾ അത്രയധികം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം വേറെ ഏതാൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ ഓല അറബിയാളെ മുന്നിലൊക്കെ ഞമ്മൾ നാണിക്കേണ്ടി വരും ഞമ്മൾ ഈ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് കിലോൻ്റെ ഇരുപത് കിലോൻ്റെ മെഷീൻ കല്ലൊക്കെ പൊക്കണേൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതേപോലെ കനത്തിൽ തിന്നണേനും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിസ്കരിക്കണോടത്ത് മാത്രം കനം കൊടുക്കണോടത്തെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അവിടെ രണ്ട് ആയത്ത് കൂടിയാൽ ആ പ്രശ്നമായി അത് വിഷയമായി കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ ആൾക്കാർ അറഹ്മാൻ സൂറത്ത് തോന്നിയിട്ട് ഫബിയൻ്റെ എണ്ണം കണ്ട് സുജൂത ചെയ്യാറുക്കുകയും ചെയ്യാം അറഹ്മാനും അല്ലമൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹു അക്ബർ എങ്ങനെ ഈ ബാക്കിലുള്ള മോമിയങ്ങളൊക്കെ ഒരു സൂറത്ത് പോതൽ ഫാത്തിയ പോതൽ എങ്ങനെ ഒരു കറക്കി കുത്തിയിൽ കാ കാട്ടി കൂട്ടുക എന്നല്ലാതെ എന്താ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുക ഇനി ഒന്നാറക്കാത്തിൽ മസ്ബൂക്കായി നോട്ടില് രണ്ടാറക്കാത്തിൽ
അതുങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ അസർവാം കൊടുത്ത് രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് റവാത്തി പൂട്ടി നാല് സ്കരിക്കുകയാണെങ്കിലും വജ്ജത്ത് അതിലും സുന്നത്തുണ്ട് അഊദ് അതിലും സുന്നത്തുണ്ട് അതിലും സഹോദരന്മാരെ അത്തഹിയാത്തു ചെല്ലിയിട്ട് സ്വലാത്ത് നബിതങ്ങളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ അവാദ സുന്നത്താണ് ശേഷം അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അഴുതുപിക്കും നദാബിൽ കബർ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒഴിവാക്കൽ അതിലും കറാഹത്താണ് അത് തറാവിയിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാലല്ല എല്ലാ സുന്നത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം അതൊക്കെ പാലിക്കണ്ടേ സുബീ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സുന്നത്ത് കാമിലാകണമെങ്കിൽ ഓരോ റക്കായത്തിലും ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തും ഓതാണ്ട് അത് ഓതണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അലം നഷ്റഹലക്ക സുതർക്കുന്ന സൂറത്തും പിന്നെ കുല്ലായ്യുഹൽ കാഫിർ എന്ന സൂറത്തും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ അലം തറ കൈഫയും അതുപോലെ തന്നെ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ എന്താ പറയുന്നത് നേരല്ല പിന്നെ എവിടെ എത്തിയിട്ട് നിസ്കരിച്ച നേരം ഉണ്ടാ കബറിലെത്തിയിട്ടോ സുബീൻ്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാത്ത സുന്നത്ത് സ്കരിക്കുമ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും സുന്നത്ത് സ്കാരത്തിന് സൂറത്തോ എന്നാണ് ചോദിക്കണത് മാരിബിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്ത് സ്കാരത്തിന് സൂറത്തില്ലേ ഉണ്ട് ആ ആ ഞാൻ എൻ്റെ വക പറഞ്ഞു തരണ്ട ഫത്തുൽമയിലുണ്ട് മാരിബിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്തിലേതാ ഓതണ്ടി കുല്ലാൽ കാഫിറോനും ഇഖിലാസും ഇഷായിൻ്റെ ശേഷമുള്ള സുന്നത്തിലും കുല്ലാൽ കാഫിറോനും ഇഖിലാസും സുന്നത്തുണ്ട് ഇതൊക്കെ സുന്നത്തുകളാണ് ഈ സുന്നത്തുകളൊക്കെ താമായി പൂർണ്ണമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞമ്മളെ ഫർദുകൾക്കുള്ള പോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് വെച്ചുകൊടുക്കുക നിങ്ങളൊരു വായ ഒടിഞ്ഞിട്ട് തൂണ് വെക്കുമ്പോൾ തൂണ് തന്നെ ഒടിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ നിൽക്കുമോ വായ ഒടിഞ്ഞതിന് തൂണ് വെക്കാം വായ ഒടിഞ്ഞതിന് ആയിക്കോട്ടെ വായ ഒടിഞ്ഞതിന് തൂണ് വെക്കാം എങ്ങനത്തെ തൂണാ വെക്കണ്ടി വായന നിർത്താൻ പറ്റ തൂണ് വെക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മളെ ഫറലുകളൊക്കെ അള്ളാഹുത്താൽ എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫറൽ നിസ്കാരമല്ലേ അതിലവിടെയും ഇവിടെയും കുറേ ഹലലുകൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ പോരായ്മകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹുത്താല പറയാണ് നവിനെ സുന്നത്തുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കി ഈ അടിമനൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി സുന്നത്തുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല സുന്നത്തുകളൊക്കെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പൂർണ്ണമാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഫറലുകളൊക്കെ ഈ സുന്നത്തുകളാണ് പരിഹരിച്ചാളി അതുകൊണ്ടാണ് ഫബിഹാ സുന്നത്തുകളൊക്കെണ്ടാണ് തുക്കുമലു ഫറായിലുക്കും നിങ്ങളുടെ ഫർലുകൾക്ക് കമാലിയത്ത് പൂർണ്ണത നൽകപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫർ സുന്നത്തുകളെ നന്നാക്കണം മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു അന്നാഫിലത്തു ഹദിയത്തുൽ മുഖ്മിൻ ഇല റബ്ബിഹി സുന്നത്തായി ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ മുഖ്മിൻ റബ്ബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷനാണ് നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഒരു സെറ്റ് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണ നേന്ത്രപ്പയം വാങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകാം അല്ല അതൊരു പെട്ടിയിലുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ പെട്ടിനെ വർണ്ണക്കടലാസ് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് പൊതി അല്ലേ ആ പിന്നെ അതൊരു കവറിലാക്കി എത്ര മട്ടത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകുക കാരണം അതൊരു ഹതിയാണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആ കൊടുക്കണത് മട്ടല്ലേ ഇതേപോലെ സുന്നത്തുകൾ എന്നത് പറഞ്ഞത് ഹതിയത്തുന്നില്ല റബ്ബി റബ്ബിലേക്കുള്ള ഹതിയെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫല്യുസിൻ അഹദുക്കും ഹതിയത്തഹു ഓരോരുത്തരും അള്ളാഹുലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹതിയെ നന്നാക്കണം അതിൻ്റെ എല്ലാ മേമ്പൊടികളും അതിന് വേണം അതുകൊണ്ട് തറാവി നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് അഴുത് വിടരുത് ആമീൻ വിടരുത് ആമീൻ ചൊല്ല നേരല്ല എന്നാ പറയണത് ആമീൻ കേൾക്കുന്നുള്ള കുറെ ആൾക്കാരിതും വലല്ലി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഓല് ബിസ്മിയോട്ട് വേം ഫാത്തിയ തീർക്കാൻ കാരണം ഓല അങ്ങനെ ഫാത്തി ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സൂറത്തിൽ കൗത്തർ തിരുമ്പോത്തിന് ഓതണ്ടേ അപ്പൊ ഓല പറയാനുമില്ല ഓല അങ്ങനെയാണ് ഈ സൂറത്തുൽ കൗസറിന് മുന്നിൽ ഒരു സൂറത്തുൽ കൗസർ ഓതണ നേരെങ്കിലും നിന്നൂടെ അല്ല ഒരു അല അലന്തറ ഓതന നേരം വേണ്ട ഒരു സൂറത്തിൽ കൗസർ ഓതന നേരം അപ്പൊ രണ്ട് സൂറത്തിൽ കൗസർ ഉണ്ടാവിന് മട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഇവിടെ എന്നാലും ഒരു മണിക്കൂറോണ്ടൊക്കെ തീർക്കാലോ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ തറാവിന് എത്ര നേരം പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ ഒന്നേക്കാ മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിക്ക പള്ളികളിലും ഈ നിസ്കാരം കാണുമ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അജബാകാണ് എന്താ ഫുബല് കാട്ടിക്കൂട്ടണത് നമ്മളൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടേ കാരണം നമ്മളെ സിദ്ധാന്തം എന്താ എട്ടേ മുക്കാൽ ടു ഒമ്പതര ഒമ്പതര ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുമല്ലോ
ലീവാക്കി വരാൻ പോൽക്ക് പോയി ജോലിയെടുക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയെടുത്താൽ പണം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ഖുർആാൻ ഷെരീഫ് ഒന്ന് ഫുള്ളായി കേട്ട് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കടിയൂലായെങ്കിലും ആ ഓതനാലം തന്നെ ഒന്ന് നീട്ടിമണി ചോദ്യ നമുക്ക് ഫാത്തിയോതാലോ ഓതിക്കൂടെ ഇന്നായത്തേനാക്ക് അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ഓതി മുമ്പൊരു ഇന്നായത്തേനാക്കൻ്റെ സമയാൾ പതുക്കെ ഓതിയാലും കിട്ടൂലേ അതിനങ്ങനല്ല ഓതി ബിസ്മില്ല റഹ്മാറിയും ഇന്നായത്തേനാക്കൽ കൗസർ ഫസ്വല്ലി റബ്ബി കവർണർ ഇന്ന ഷാനെ കൊലബ്സർ അള്ളാഹു അക്ബർ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എത്ര ഫാത്തിയ ഓതുക അതിലെങ്ങനെ ഓതിയാലും എങ്ങനെ ഫാത്തി ഓതുക കഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ അയാൾ ഇമാമിൻ്റെ ഫാത്തിൻ്റെ പൗതിക്കൊന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഫാത്തിയ തീരുമോ തീരൂല കാരണം ഇമാമിൻ്റെ ഫാത്തി അജാദ് സ്പീഡല്ലേ സൂറത്താണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സ്പീഡ് പിന്നെ എങ്ങനെ തീരുന്നു അപ്പൊ തീരുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടാറക്കാലത്തിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും മുവാഫിക്കങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിയ കിട്ടുന്നില്ല മുവാഫിക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണേനും ഫാത്തി ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലേനും ഇമാമെ ഏറ്റെടുക്കോ ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റെടുക്കൂലേനും എന്താ കേട്ടാ പിന്നെ അത് ആരാ ഏറ്റെടുക്കുക ഇത് കമ്മിറ്റി ഒന്നായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കോ ആരും ഏറ്റെടുക്കൂല അത് പോയത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം നിസ്കരിക്കുന്ന സുന്നത്താണെങ്കിലും വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെയല്ല നിസ്കരിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞൂലേ നിങ്ങൾ പുരയുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് സ്കെച്ചോളി എന്നാലും കേട്ടില്ല ആ സുന്നത്തിൽ കേടുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു ജമാഅത്ത് ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടി ജമാഅത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഇമാമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂപ്പരൊരു നിലക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഇമാമിനെ കിട്ടില്ല എന്ന് ഇമാമിന് എത്രയാൾ താങ്ങി നോക്കിയിട്ട് ഇമാമിനെ കിട്ടില്ല ഇമാമിന് കിട്ടണ പിന്നെ അവിടെ അത്തയാത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇമാമൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക് റുക്കുവിലൊക്കെ തല വെച്ചോന്ന് വെച്ചാൽ വെച്ച് എടുത്തോ വെച്ചാൽ എടുത്തു അങ്ങനെ റുക്കുവിൻ്റെ തെക്കിവീറൻ പോയി സുബാനുള്ള കഴിയുമ്പോഴേക്കിന് സമയം എല്ലാവരും എന്നെ വിധം പറഞ്ഞു മൂന്നെട്ടം ചെല്ലുണ്ടോ എവിടെ മൂന്ന് ഒന്നെന്നെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഒരു സുബാന അള്ളാ സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് വന്നാൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞിടത്തുണ്ടാവും മുമ്പ് വന്നാൾ എങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തിനാ അപ്പോൾ അയാൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം മുമ്പൊക്കെ ആ സ്പീഡിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂടിയോളി അല്ലാത്തവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിച്ചോളി ആറും ഒറ്റയ്ക്ക് ഏതായാലും ഒരു നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അതുപോലെ കൂടി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എതിരെ ഇപ്രാവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൈയ്യൊന്തിക്കുന്ന ആരും കൈയ്യൊന്തിച്ചില്ല എതിരെ ഇപ്രാവുള്ള ആൾ കൈയ്യൊന്തിച്ചാൽ അയാളോട് അയാളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാ കരുതിയിരുന്നത് ശരിക്ക് അതിൻ്റെ മഹത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം പിന്നെ ആ കൈ അങ്ങനെ താന്നോളൂ അതിനാരും കൈയ്യൊന്തിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ മതിയാറും ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഇമാമ് ഇമാമിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇമാമ് ശ്രദ്ധിക്കണം മാമുമിൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഹദിയൻ നിങ്ങൾ ഒരാളെ വീട്ടു പോകുമ്പോൾ ഹദിയെ നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഓരോരുത്തരും അബിലേക്കുള്ള ഹദിയെ നന്നാക്കി നല്ല മട്ടത്തിലാക്കി രൂപത്തിലാക്കി കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ സുന്നത്തുകളും ചെയ്യണമെന്നാണ് ആ പറഞ്ഞ ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ ഉണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇസ്മാൽ അക്കിൽ ബർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകൾ വന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ നിർത്തി തങ്ങൾ പാപ്പ വന്ന് ഞമ്മൾ ദ്വാമജിരിസിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ആറ് ദിവസങ്ങളിലായി സൂറത്ത് കാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയൊരു നേരമാണെങ്കിലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഒരുമിച്ചു കൂടി നിന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ സദസ്സ് സമാപിക്കുമ്പോൾ സെയ്തവറുകൾ ദുവാ ചെയ്ത് നമ്മൾ സദസ്സ് സമാപിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതുമൊക്കെ സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളൊന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ വിശുദ്ധർ അമലാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃതങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അതിലെന്തെങ്കിലും ഖലല് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ മഹൽ ഫലു കൊണ്ട് ഈ മജിരിസിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല അത് പുറത്ത് നല്ല അമലാക്കി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹയർ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്
والعلماء والزهاد والصالحين خصوصا بلا حضرة البدريين واللحدين والخندقين والخيبرين بلا حضرة من ماتوا منا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أزواجنا ومن إخواننا ومن أخواتنا ومن أحبابنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الله اللي رب يغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله وحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصق إذا وقب ومن شر النفاثات في اللقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس ولاء الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسد في صدور الناس من الجنة والناس الله سبحانه وتعالى نمر مجلس نمر لنا قبول سي مراغت نمر لنا مرنا پتبوية مادا پدا کل باريا سندان انگل کوٹ کودم بنگل مؤمن انگل کڑنیا ورشم رمضان ال نمی اوڑ گوڑے உள்ள ஆளுகள் பலவரும் நம்மளில் நின்றும் நம்முடைய பந்தப்பட்டவரில் நின்றும் ஒக்கையாய் மரணப்பட்டு போய் அல்லாஹுவி அவருக்கொக்க நீ மகுஃபிரத்து நல்கணும் ரஹ்மானே நமக்கு அடுத்த வருஷம் இதுபோலே ரமலானில் சங்கமிக்கா கழியுமோ என்று நம்மளுக்கு அறியில்ல அல்லாஹு தல நமக்கு ஆஃபியத்துள்ள தீர்காயுஸ் நல்கி ஒருபாடு நல்ல அமலுகள் செய்யா அல்லாஹு தல நமக்கு பாகியம் நல்குமாறாகட்டே പരിശുദ്ധമായ റമദാന ഷെരീഫിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് കഴിയുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ മാക്സിമം നാം ഓരോരുത്തരും ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെയായും നമ്മുടെ മഹല്ല പള്ളികളിലായും മറ്റു മജ്ലിസുകളിലുമൊക്കെയായി ഓരോരുത്തരും അവനവൻ ആ സദസ്സുകളിൽ മുഴുവനും പങ്കെടുത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കണം എന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകളാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല നിലയിൽ നാം നന്നാവാനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അസോമുലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അള്ളാക്കുള്ളത് തന്നെയാണെങ്കിലും പക്ഷെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായി ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നോമ്പിന് ഒരാൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പൂർണ്ണമായി ഒരാൾക്കും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഈ സമയം വരെ എന്തെല്ലാം അമലുകൾ ചെയ്തു എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയുള്ളൂ അത് അള്ളാക്കും നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കിടന്നില്ല അള്ളാക്കും എനിക്കും അറിയുള്ളൂ നിങ്ങളെന്തൊക്കെ ചെയ്തു നിന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആർക്കും അറിയില്ല ഇനി നോൽമ്പ് നോൽക്കാതെ ഇവിടെ ഒരാൾ വന്ന് കുത്തറിന് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിരിക്കുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് വനെ പറ്റി പറയാനുള്ള മൂന്ന് നോമ്പ് പറ്റി കിണന്ന പക്ഷെ നോൽക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും തറാവി നിസ്കരിച്ച ആളുകളുണ്ടാവും നിസ്കരിക്കാത്ത നമുക്ക് അറിയില്ല നിസ്കരിച്ചിക്കണോ ഇല്ലേ എന്ന് ഇനി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം തന്നെ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കഥ എന്താന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല തറാവി അങ്ങനെ നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരാൾക്കും അത് പൂർണ്ണമായും എ പ്ലസ് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അതിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് പഠിച്ചോന്നിടണം 
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അസോമുലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് വളരെ കട്ടൻറ്ററിയായി പറയാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും നാം നമ്മുടെ ഭാര്യയോടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോടും അയൽവാസിയോടും എല്ലാവരോടും നന്നാവുക ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ്റെ നോമ്പ് പൂർണ്ണമായി കബൂലാണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല ആ നോമ്പിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നന്നാവാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഭാര്യയോടും കുടുംബത്തിനോടും അയൽവാസിയോടും എല്ലാവരോടും നമ്മൾ നന്നാവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയോ അപ്പം നിങ്ങളിന്ന് ഭാര്യയോട് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അത്തായ മുതൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പെരുമാറിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പം രാവിലെ തന്നെ അത്തായത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാര്യനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്നും നമ്മൾ ചരങ്ങ ചാളി ചാളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവില്ല ചരങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ചരങ്ങ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാര്യ പറയാനും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത അതിൻ്റെ സിലബസ് നീങ്ങണത് ആ കഞ്ഞിവെള്ളത്തേക്ക് താളിപ്പുണ്ടാക്കല രണ്ട് വപ്പടം വരിച്ച് അപ്പം ഇവനാണെങ്കിൽ ഈ ചരങ്ങക്കറി കിട്ടിയേ പറ്റും ഇപ്പം രാവിലെ സുബൈക്ക് അത്തായത്തിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യയോട് പറയാം അല്ലേ നല്ല സുന്ദരമായ വാക്ക് കെൽബ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അത്തായത്തിൻ്റെ നല്ല സമയത്ത് എന്താ എനിക്കൊന്ന് ചലിച്ചൂടേനോ അല്ലേ ഞാൻ സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് തരൂലേനോ എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു മുടക്കല്ലേനോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കും പഠിച്ചവനും അറിയും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ പെണ്ണുങ്ങളോടുള്ളതാണ് അറിയും അതുകൊണ്ട് അസൗമുലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല ഈ അത്തായ സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി മുത്തായ സമയത്ത് ഒരല്പം കുറഞ്ഞു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ പൊരിക്കടി കുറച്ച് കമ്മിയായാൽ ഉമ്രൊക്കെ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പൊരുത്തപ്പെടിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുയ്മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉമ്രൊക്കെ അഞ്ചിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാരെയും അയൽവാസികളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉമ്പ്രൊക്കെ പോവുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്നാൽ ഭാര്യനോട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സും അമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യന്മാരോട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ച ഒരു 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 ഘട്ടം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യനോട് ഒരു പൊരുത്ത പിടിക്കട്ടെ ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി കിടക്കൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ ഭാഗം കൊണ്ടും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ ഭാര്യനോട് ഇനിയിപ്പോൾ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് കഴിയാണ് ഏഴ് ഇൻഷാല്ല ഈത്തപ്പഴം കൈ പിടിക്കാനുള്ള സമയം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വളരെ കുറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പത്തിൽ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് കിടക്കുകയാണ് മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് കേണപേക്ഷിക്കാനും അള്ളാഹു തല പൊറത്തു തരാനും അവ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിലും പൊറുക്കും പക്ഷേ ഓരോ ഒരു അവസരം പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവസരത്തിന് പ്രത്യേക കൂലുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് ആധാർ വന്നു ആദ്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡുള്ളതിന് ആധാർ വന്നു ഈ ആധാർ വന്നപ്പോൾ നമ്മളാരും അത് മെയിൻ്റായിക്കില്ല ആധാർ വന്ന ഉടനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞെന്താ അതെന്തിനാണ് ആധാറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡില്ലേ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞിന് അതിനൊക്കെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അടങ്ങാറാകുകയാണ് മക്കളൊന്നും അങ്ങനെ ആധാർ എടുത്തില്ല ഇനി ഒരാൾ എടുക്കാൻ പോകണൊരു എങ്ങനെ കണ്ട പോയി എടുക്കാൻ പോകണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആധാർ എടുക്കാൻ പോകാം ഇച്ചു ഒന്ന് പോകുന്ന ഓലുണ്ട് വെറുതെ കാറ്റും മുണങ്ങി കുത്തിരിക്കണം സ്കൂളിൽ മദ്രസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ കാലിൻ്റെ അരികൊക്കെ വന്ന് ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അതിൻ്റെ കാർഡ് തരാനൊക്കെ അപ്പോൾ പോകുന്ന ആളെ സ്വീപ്പാക്കി നമ്മൾ ഓനും കൊണ്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ തറാവിക്ക് പോരുമ്പോൾ ഒരാൾ തറാവിക്ക് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൻ്റെ തറാവി വിത്തനാക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം മറ്റവൻ പറയും അവിടെ വാടാ ഒരു നാരങ്ങ സോഡ പിടിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നല്ലോണ
അത് എടുക്കാതെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് കിട്ടില്ല നമ്മളെ സ്കൂൾ പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടില്ല മദ്രസ പോയാൽ കിട്ടില്ല പിന്നെ അതിന് ഒരുപാട് പണിയെടുക്കണം റേഷൻ കാർഡിൽ പേര് ചേർത്താനുള്ള സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തണം വയസ്സ് തിരുത്താനുള്ള സമയമുണ്ട് അത് തിരുത്തണം അപ്പം തിരുത്തൂല ചിലവർ ആകെ പിന്നെയും പോകാൻ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് തിരുത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ് എന്നതുപോലെ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിൽ ഞമ്മൾക്ക് കഴിയാൻ അള്ളാഹു സുബാനോത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു അതുകൊണ്ട് ആ റഹ്മത്ത് ചെയ്തു തന്നതിന് അള്ളാഹുവിനെ നന്ദി ചെയ്യുക ആ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്ത് കടക്കുമ്പോൾ പടച്ചും പുറത്തു വരാൻ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ ആധാർ എടുക്കാതെ പോയാൽ മഹുഫിറത്തിൻ്റെ പത്തിൽ വെച്ചുമ്പോൾ ആധാർ എടുക്കാതെ പോയാൽ പിന്നെ പിന്നെ അത് അവസാനത്തെ പത്തിലും കിട്ടും ആധാർ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ കിട്ടണ അത്ര കിട്ടില്ല അപ്പം അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ അവസരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുക ലൈലത്തിൽ കതറിനെ പറ്റി പാനും അതും അറിയണില്ല ലൈലത്തിൽ കതർ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അടുത്ത പത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈലത്തിൽ കതർ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒറ്റയിട്ട രാവുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കണം അതിലൊക്കെ ഞമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചിലപ്പം ഒരു കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് എന്ന സുഹൃത്ത് ചിലപ്പോൾ ഓതുമ്പോഴേക്കാരും ലൈലത്തിൽ കതർ അല്ലാ അതിന് തോഫീക്ക് നമുക്ക് വേണം ആ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് ഓതാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമ്മളെ ഭാര്യയോടും കുടുംബത്തിനോടൊക്കെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടിച്ച നമ്മളെ അയൽവാസിനോടും ഒക്കെ നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ നോമ്പ് പൂർണ്ണമായി എ പ്ലസ് കിട്ടുക ഇല്ലേ കിട്ടൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഭാര്യയോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എടി അതിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇച്ച് പൊരുത്തപ്പെടണം അപ്പം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യാനും ഓ ഇനിയിപ്പം അത് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും മുടങ്ങാതെ ഞാവും കൂടി മുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പൊരുത്തപ്പെടീച്ചലാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തോളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി ഒരു പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനും കൂടി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോയാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അള്ള രണ്ട് ചപ്പാത്തി മുടങ്ങും അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ആ ചപ്പാത്തി ഒന്നും മുടങ്ങണ്ട എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പറയാൻ നീ എന്നെ പറ്റി അടുത്തുള്ള ജമീലയോടും സൈനബാനോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അപ്പോഴേ അനക്ക് സ്വർഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു പൊരുത്തം കിട്ടാതെന്നിട്ട് ഇനി എൻ്റെ ഒരു സ്വർഗം തടസ്സപ്പെടണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് അതൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് എന്ന് കിണ അറിയാം ബേക്കിൽ മെല്ലെ ഞാൻ എന്നെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ട് വേണ്ടി ഞാൻ അത് മെല്ലെ പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്മ വല്ല സൈക്കിൾ കണ്ട അപ്പോഴേ ചപ്പാത്തി ഉടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം മുടങ്ങണ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള പൊരുത്തപ്പെടിക്കൽ നടത്തണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാവരും അലഹമില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷ ആ വീട്ടിൽ നല്ല റാത്താണ് നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നല്ല മട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമോ ആ പൊരി തന്നെ റാഹത്താണ് നല്ല വറക്കത്തുണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭാര്യനെ എങ്ങോട്ട് ചീത്തറിഞ്ഞ് ഭാര്യ എങ്ങോട്ട് ചീത്തറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നം നടക്കുന്ന പൊരിയിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ കുറേ അസ്മാ ഉത്ഭവ ഇല്ലിറ്റ് കാര്യമില്ല കുറേ സ്വലാത്ത് ഇല്ലിറ്റ് കാര്യമില്ല കുറേ വിക്ര ഇല്ലിറ്റ് കാര്യമില്ല കുറേ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം കൽബ് കൊണ്ട് അടുക്കണം അങ്ങനെ അടുത്ത് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഓൻ ഒരാളോട് തെറ്റി നിന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കാണ് പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എന്താ പെരുന്നാളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യോമ ചിത്തിമായ കരീബി വൽബാഴിയിൽ അടുത്തുള്ള ആളുകളും വിദൂരത്തുള്ള ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ദിവസമാണ് പെരുന്നാൾ യോമുൽ ഫറഹി വസുറൂർ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെയും ദിവസമാണ് പെരുന്നാൾ ആർക്കാണ് ആർക്കാ ഈ സന്തോഷം ആഹ്ലാദമൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ലവർക്ക് കഴിയണോന് അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താ സന്തോഷമാണ് പെരുന്നാൾ വരുന്നതിനൊരു ഇടങ്ങാറാ ഇനിയിപ്പോൾ തുണിയും കുപ്പ എടുക്കണം അല്ലേ അതുണ്ട്
പിന്നെ നാളെ അസർക്ക് പിന്നെയാൻ പിന്നെ ഒരു പേരെ മുളക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി വരട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി എന്നെ അത് വരക്കാണ് പടച്ചോനെ ഞാനത് വേ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാവന് ഈ തീ കഞ്ഞി ഞാൻ ചാടേണ്ട ഒരു ഗതികേടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ ഇറച്ചിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇടങ്ങേടാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും നല്ല ബന്ധമാണ് ഓൻ ഒരാളോടും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഒരാളോടും എന്തില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ പെരീക്ക് വരും കിതാബിൽ കാണാം അഫായിസിൽ കാണാം ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ഉദാഹരിച്ച സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന കാണാം വെണ്ണൂർ അധികരിച്ചവൻ എന്ന് പറയുന്ന വെണ്ണൂർ അധികരിച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആരെ വരില്ല ഇപ്പൊ വെണ്ണൂർ അധികരിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗ്യാസും കുറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങണവൻ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരുപാട് കുറ്റി മാറ്റുന്നവൻ എന്താ കാരണം കുറെ ആളുകൾ വന്ന് കട്ടൻ ചായ കൊടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഗ്യാസ് കുറ്റി മാറ്റി വരുന്നത് പഴയ കാലത്ത് വെണ്ണൂറാണ് കാരണം നല്ല വിറക് കത്തിക്കും അതെന്തിനാണ് അത്ര ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ കൽബ് കൊണ്ട് അടക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണ നിങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനോട് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ നിസാര കാര്യത്തിൻ്റെ മേലിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ നോമ്പിന് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അതിപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മളെ നോമ്പ് പരിപൂർണമായും നമുക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടണം അത് ഇടുന്ന ആളാരാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളല്ല പള്ളിയിലെ കാവ്യല്ല അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ആ സോമുലി നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് അതിന് ഞാൻ ആ കൂലി നൽകണം മാത്രമല്ല നോമ്പ് നോമ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് അമലുകൾ ചെയ്താലും ഈ അമലുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കും നാളെ മഹശറയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തും നെമീമത്തും പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പടച്ച റബ്ബ് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞാപ്പൂന് കൊടുക്കും ഈ ലോറിസ്കാരം കുറിച്ച് മാമീന് കൊടുക്കും മറ്റേ ഫാത്തുമൂന് കൊടുക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കുറേ കൊടുക്കാണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറേ എല്ലാം കൊടുക്കും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് മുഫിലിസ് ഓനെ കുറിച്ചാണ് മുഫിലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റസൂൽദായി സലാഹു അലൈ വസല്ലാമ ചോദിച്ചു മുഫിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാക്കർത്ഥം തൊലഞ്ഞവനാണ് അപ്പൊ റസൂൽ നാനോട് ചോദിച്ചു മനിൽ മുഫ്ലിസു യാ റസൂൽ അള്ളാം ആരാണ് തൊലഞ്ഞവൻ അപ്പൊ റസൂൽ പറഞ്ഞു മല്ല ദിർഹം അവല ദീനാറ ദിർഹമും ദീനാറും ഇല്ലാത്തവനല്ല തൊലഞ്ഞവൻ പിന്നെ ആരാ നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകൾ മുഴുവനും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവസാന സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഒരു രണ്ടര കാലത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരായിരം രൂപ എവിടെയെങ്കിലും സംഭാവന നൽകിയത് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കാമായിരുന്നു അതും ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും അല്ലാതെ പെനാൽറ്റി അടിച്ചിട്ട് ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും ഓനെ കുറിച്ചാണ് മുഫ്ലിസ് തൊലഞ്ഞവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പൈസ ഇല്ലാത്തവനല്ല അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കുക ആരാണ് അപ്പം മുഫ്ലിസ് ആരാണ് എല്ലാം കൊടുത്തത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വീതിക്കുമ്പോൾ നോമ്പ് വീതിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് നോമ്പ് അപ്പോഴും വീതിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അനാജ് സി ബി അതിന് വീതം വെക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എ പ്ലസ് കിട്ടിയണോ ഓരോ നോമ്പിനൊന്ന് ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ അത് പടച്ചോനെ അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോഴും നോമ്പ് അതില്ലെന്ന് ഒഴിവാണേ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അല്ല എല്ലാവരും ഇന്നലെ പോയിട്ട് തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ മിണ്ടുക ഈ വയത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്താ ചിന്ത ഇൻഡ്യക്കിലും റെഡിയാണ് ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ ഭാര്യനോടാണെങ്കിലും അൽവാസിനോടാണെങ്കിലും ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ ആരോടും തെറ്റിയിട്ടില്ല നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സലാം ഓനോ മറക്കും സലാം അലൈക്കുന്ന് പറയട്ടെ ഓൻ പറയട്ടെ അല്ലെ പെങ്ങൾ പറയട്ടെ അലൈക്കും സലാം അത്തരക്കാരാകുന്ന ആളുകളോട് റസൂർ അള്ളഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലം അത്തങ്ങളുടെ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് തസിഹുമൻ കത്തീമൻ ഹറമത് ഇങ്ങോട്ട് വിലങ്ങപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കപ്പെടുക ഒത്തസിഹുമൻ കത്താക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകളോട് അങ്ങോട്ട് പോയി സലാം പറയാം അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം എടുത്ത് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ
ഒന്നും വള്ളം കുടിച്ചാത്ത പരിപാടിയാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ള നിർത്തണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ മതി അതിങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു താല നമുക്കൊക്കെ നല്ല ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇൻഷ അള്ളാ റമദാൻ ഈ റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്ത് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സലാം പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംഭാവന അലഹമില്ല എന്തിനാ ബസ് ടൈൽസ് വേണ്ടി ഏ സൈഡിലോ ആ പള്ളിൻ്റെ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഉഷാറായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ചാരാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് മറ്റേ നിങ്ങൾ തലമ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഈ പെയിൻറ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വെച്ചാൽ അത് അതിമ തട്ടിയിട്ട് അതങ്ങനെ പെയിൻറ് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് ചാരിയിരിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സൈഡൊക്കെ അലഹമില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ടൈൽസ് ഒട്ടിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെറിയ പൈസ ഇങ്ങനെ തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പള്ളി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു താല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ തന്നെ എപ്പോഴും കുറേ വട്ടം ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ തന്ന ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവർക്കൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാട്ടെ റാഹത്ത് സന്തോഷം നൽകുമാറാട്ടെ അലഹമില്ല അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ തരാം ചെറിയ പൈസ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഞ്ച് ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളുണ്ടോ അള്ളാഹ് നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ടൈലിട്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ബിസ്മിൻ ജലീലിൻ ഷാ അള്ള ഒരു രണ്ട് റുപ്യ പറയാം ഒരു ഉദ്ഘാടനം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അലഹമില്ല ആരാളുള്ളത് ഒരു രണ്ട് റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ആരും ഇല്ലേ രണ്ടായിരം തരാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ബിസ്മിൻ ജലീലിൻ ഷാ അള്ള ഷാ അള്ള അലഹമില്ല കുഞ്ഞാൻ എപ്പോഴും തരുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസിനി നൽകണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭാര്യയുടെ കബറിനി വിശാലമാക്കണം റഹ്മാന് സ്വർഗത്തിൽ സംഗമിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാന് പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് കീശേരി പള്ളിയുടെ എല്ലാ ഹിതമയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിലും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ ആരാ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ അല്ല രണ്ടായിരം തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അഹമ്മദില്ല ആരാള് രണ്ട് റുപ്യ തരാൻ കഴിഞ്ഞൂല് ആരുമില്ലേ ഏഹ് ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം നോമ്പ് നോറ്റ് ക്ഷീണിച്ചോ രണ്ട് റുപ്യ നായിരം ഉറുപ്യ പറഞ്ഞോളി അലഹമില്ല എല്ലാവരും ഒരു അൻപത് റുപ്യ മാണ്ടി ബിസ്മില്ല ഒരായിരം ഈച്ച റുപ്യ എല്ലാവരും തന്നാൽ അമ്പത് ആൾ തന്നാൽ അലഹമില്ല ആരാ ഒരു ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ ഒന്ന് കൈപ്പൊക്കിയാൽ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷം ഒരാൾ അള്ള പരക്കത്തി റമാനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ആരാ നാലാമത്തെ ഒരാൾ അലഹമില്ല ആയിരം ഉറുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ബിസ്മില്ല എല്ലാവരും അലഹമില്ല ആയിരം റുപ്യ അള്ളാഹ് നീ ബറക്കത്തി റമാൻ അലഹമില്ല നാല് അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളാരാ ആയിരം റുപ്യ അലഹമില്ല നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് റഹ്മത്തിൻ്റെ പത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ നൽകുന്നത് അള്ളാഹു തല കബുൽ ചെയ്യുമാറാട്ടെ അലഹമില്ല ഇനി ആരാ ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ബിസ്മില്ല ഏഹ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേം പറഞ്ഞോളി ലക്ഷ്മിക്കൊന്നും വേണ്ട ഷാല്ല ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിക്കുകയാണ് നോമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കൊടുത്താൽ മതി അഹമ്മദില്ല ആ ഇനി ഉണ്ടോ ആയിരം റുപ്യ അലഹമില്ല അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ അള്ള നീ ബറക്കത്തി റമൻ അലഹമില്ല ആറ് ആറാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ അലഹമില്ല ആയിരം റുപ്യ നമ്മളെ പള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് ഇൻഷ അല്ല ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു തൂണ് വാങ്ങി കൊടുക്കാനും ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു ടൈൽസിലേക്ക് ഒരു ആയിരം റുപ്യ എങ്കിലും ഇൻഷ അല്ല കൊടുത്ത് ആ പള്ളിയിൽ അലഹമില്ല നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ബിസ്മില്ല ഇനി ആരാ ആറാമത്തെ ഒരാൾ ആയിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി വേണം എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ് കഴിയണ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ അഞ്ഞൂറ് എല്ലാവർക്കും കഴിയുമല്ലോ അഹമ്മദില്ല ചെറിയ പൈസ തന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടിക്കോളി അഹമ്മദില്ല അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അലഹമില്ല അഞ്ചര ആറ് അഹമ്മദില്ല ഇനി ആരാ അഹമ്മദില്ല ഇനി ആരാ അഞ്ഞൂറ് ആറര ഏഴ് അഹമ്മദില്ല ഏഴര ആ അഹമ്മദില്ല എട്ട് ബിസ്മില്ല അഞ്ഞൂറ് എന്നാൽ ഇനി ആരാ അഞ്ഞൂറ് തരാൻ എല്ലാവരും ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഇച്ച റുപ്യ അലഹമില്ല തന്നാൽ മതി ബിസ്മില്ല എട്ടര റുപ്യ അലഹമില്ല അത് ആഫിയത്ത് തലോ ആ മരിച്ചു പോയ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെ കബറിനെ വിശാലമാക്കണം റമാൻ അലഹമില്ല ആ ഇനി ആരാ ബിസ്മില്ല അഞ്ഞൂറ് തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ആ വേം പറഞ്ഞോളി ഇത് ഏതായാലും ഇന്ന് പൂർത്തിയാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാ ബിസ്മില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ആ
അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ വരാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാരാ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞോളി ചെറുത് ചെറുത് പറഞ്ഞോട്ടെ അലഹമില്ല ഞാനുണ്ടോ അഞ്ഞൂറ് പറയാൻ പറ്റുക ആരുമില്ല ഒക്കെ ക്ഷീണാണ് അലഹമില്ല അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അള്ള വറക്കത്തി റഹ്മാൻ അലഹമില്ല ഇനി ആരാ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്നുള്ളു ആ മേ പറഞ്ഞോളി അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞ കഴിയണ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അടങ്ങാറൊന്നും വേണ്ട ആ അഹമ്മദില്ല ഞാറിയുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബദ്രീങ്ങളായത് ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീം ചെറിയ പൈസ അഹമ്മദില്ല ചെറിയ പൈസയാണെങ്കിൽ നല്ല മറക്കത്തുള്ളൊരു സംഖ്യയാണ് അതാണ് ആ അജതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ ഞാനും ആ സംരംഭത്തൊക്കെ കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹമ്മദില്ല ഒരാൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അല്ല വറക്കത്ത് ചെയ്യണം മനെ അഹമ്മദില്ല മൂന്നാമത് അലഹമില്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നാലാമത് ആരാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ദേ ഇതുണ്ടോ നാല് ഏതിലൊന്നുമില്ല നല്ല സിലബസാ ഇവലും തന്നെ ക്ഷീണിച്ചിക്കണേ സംഗതി ആര് മാത്രമല്ല തരുന്നു കൊടുക്കണോര് മാത്രമല്ല എഴുതണോലും ക്ഷീണിച്ചിക്കണെ ഓലൊക്കെ തന്നോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞേ നൃത്തം ഒക്കെ വയലിച്ചിയിലാളെ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്തില്ല ഇനി ആര എഴുതി വെക്കാൻ ഞാൻ അത് എങ്ങനെ കിട്ടുമോ വില പുതിയൊരു പൈസ ആളുകളോട് ചോദിക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള പണിയാന്നാ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ കൂറ്റം പാറസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ അള്ള പരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ പണിക്കാക്കുന്ന കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരും തന്നെ ക്ഷീണിച്ചിക്കണ് അവിടെ അബ്ബാസ് ഓ അവിടെ പോയി ഉത്തരിക്ക എന്നാ ഇനി ആരാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ ഡീസെൻ്റാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അല്ലാഹമില്ല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അള്ളാ നീ വിറക്കത്തി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പളശ്ശേരി എന്നാ ഓടിയിട്ട് വരുന്നത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇനി ആരാ അഹമ്മദില്ല ഞാറാ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് തരാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ബിസ്മില്ല ഉള്ളവർ പറഞ്ഞോളി എന്നാ ഞാൻ നിർത്താ ബിസ്മില്ല جددوا ايمانكم ونبروا قلوبكم وزينوا السنتكم بقول لا اله الا الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رحمان الله وين نجلك ني بورتو ترنم رحمان الله وين نجل പടച്ചവനെ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ നീ കബൂൽ ചെയ്യണമല്ലോ പടച്ചവനെ റാഹത്തിന്റെ വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ വീട് നൽകണമല്ലോ വഴിയില്ലാത്തവർക്ക് നീ വഴി നൽകണം റഹ്മാനെ വെളിച്ചമില്ലാത്തവർക്ക് നീ വെളിച്ചം നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഭാര്യ കുടുംബങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങൾ ജോലികളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പലവരും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ല അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായസിനി നൽകണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ രോഗികളുണ്ട് നീ ഷിഫ നൽകണമല്ലോ ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ അറ്റാക്ക് നീ നൽകല്ല അള്ളാ പ്രഷർ പ്രമേഹങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അള്ളാ മാറാത്ത ഉരവേദനകൾ തലവേദനകൾ കൈകാൽ കടച്ചിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ അപസ്മാര രോഗങ്ങൾ അള്ളാ നീ ഷിഫ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ റസൂലുല്ലാന സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ പടച്ചവനെ അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ആശിക്കിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ആമീന ആമീന ആമീൻ ബിറഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരിൽക്ക് നബിയ്യൽ ഉമ്മിയ വ അലാലി വസാബി വസല്ലം ജമീഉൽ അൻബിയ വൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് ഇഷാ അല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ചെറിയൊരു പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപ്പിടിച്ചു പോകാം അതിങ്ങോട്ടുള്ളതല്ല മഴതിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്നത് മഴതില്ലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ റമദാനിൽ 
എന്തെങ്കിലും അഴതിന് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണ് കാണാത്ത മക്കൾ സാദാത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിട് കേൾക്കാത്ത കുട്ടികൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് മക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ഇൻഷ അള്ള നിങ്ങൾ നൽകുക സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം 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 സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് 